शिवचर नाम हमान सुमन मदारीपुर शिवचरे शिवचर थाना जगह एकदम पुरोपुर फेरी घाटर भैन चालक छोर नाम छो हसान अनेक सहस भय पेतना एक दिन अनेक राते फेरी घाटे एक लाश नहीं कि पुलिस आसल लाशा नदी थे उद्धार कर आना तरा लाशा के थाना नहीं जो पानी थे पचे दुर्गन्ध बे तक सहसी भैन ड्राइर हासान राजी लाशा के बहन कर दें पुलिस हासान वैने लाशा के उठिए दिल तुम एक आगे आगे चलो आस्ते आस्ते आस लाशा के प्रचुर दुर्गन्ध बे दें हासान तर भैने लाशा के लिए चलते लगल हासान जख लाशा नहीं रतर मज पथे आसल रास्तार मजपथे आसल तक से खेल कर लो आशेपाशे मानूष गाड़ी नाई से एक निर्जन जगह आट से भय पेलना से तरह निजे मत कर भैन चलाते थकल हठात कर हासान एक कथा सुनते पेल से पीछने तकाल बाट को मानूष देखते पेलना से मन कर लो से भूल शुने से बाट ना से आर से शब्द सुनते पेल शब्द अनुभव कर लो जान काधे हाथ रखे से पीछने तक देख लो लाशा उठे बसे आधे हाथ रेखे रेखे से डाक लाशा के से देखते पेल और सुनते पेल लाशा के बोलते जान भैन चलाते देखा से तक भैन थामल अज्ञान हो गल सकाल हम आशेपाशे मानुष डाक्टर नहीं गल से मैं सुस्थ हल दिन सबाई तरह से घटना शुनल और घटना अविश्वास्य मन होते अपने सबकाम एक घटना और एकजुन का शुने से ड्राइर के घटना बंधु
আমার কিছুই নাই নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে যার কিছুই নাই তারও আছে এয়ারটেল অফার আমার এয়ারটেল আমার অফার এয়ারটেল প্রিপেড থেকে স্টার টু 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 হ্যাশ ডায়াল করে জেনে নিন আপনার অফার কিছু না কিছু অপেক্ষা করছে সবার জন্য হ্যাপি বার্থডে তোমার মনে ছিল নট অনলি দ্যাট আই গট ইউ গিফট তাই কি ড্রান স্টিক্স ধুর मोमबाती जलाओ नी क्या बाबा तो आगुन नहीं खेलते माना कर क्यों बोलो मार गोसले देरी हो देरी क्या पानी छो ना तो पानी छो ना क्या मोटर तो चल रही तो बाबा बोलो क्या मोटर चल रही ना सर कत बार बोल कारेंटी तो छो ना अरे की खेले मेन्टो खाओ बुद्धि बत्ती चलाओ नाम Hello listeners uh, this is Jennifer Hassan I came from old town and uh, I have some experience uh, that's that's weird uh, so today I want to share that with you Okay আমার সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা ছিল আজ থেকে 12 বছর আগে আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে ঢাকা জেলার দোহার থানার আউলিয়াবাদ গ্রামে আমার মা বাবা যেহেতু কাজিন ছিলেন সো তাদের গ্রামের বাড়ি পাশাপাশি মানে একটা হচ্ছে আউলিয়াবাদ আর এটা হচ্ছে মহাবত আচ্ছা আমি একটু ইন্টারাপ করি সেটা হচ্ছে আপনারা তো হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে এসেছেন সো আমরা আপনার কয়েকটা ঘটনা মধ্যে আমরা আগে মাছের ঘটনাটা শুনি আচ্ছা ওকে তো এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের লাস্ট ইয়ার এই এই কিছুটা এই সময়ের দিকে বা কিছুটা এই থেকে আগে হবে আমরা দুজন মাছের অনেক সুখীন তো আমরা বেসিক্যালি এক জায়গায় একদিন ঘুরতে বের হয়েছি তো হঠাৎ আমাদের এরিয়াতে একটা নতুন দোকান দিয়েছে মাছের তো আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে আমরা একটা মাছ কিনি তো যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বলল যে তোমার ঘুরতে গেছো তুমি কেটা নিয়ে ঘুরতে পারবা হ্যাঁ ওকে নো প্রবলেম তো ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে যাই বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে এবং সেখানে আমরা অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করি তো আসার সময় হঠাৎ আমার হাজব্যান্ড মানে ফান করে বলছে যে আচ্ছা দেখো তোমরা তো মাছ নিয়ে আমরা একটু গাছের নিচে ঘোরাঘুরি করছি যদি এরকম হয় যে মাছটা আগামীকাল মরে গেল বা কিছু একটা হইল হ্যাঁ বা এই মাছটা অন্য মাছ খেয়ে ফেললো তখন তুমি কি করবা হ্যাঁ যাও ফাইভ আমি করবো না এটা হইতে পারে না দিস ইস উইয়ার তা আমরা রাস্তাবেলা এসে যাওয়ার মাছটা এনে অ্যাকোরিয়ামে ছেড়ে দিলাম টাইম স্পেন্ড করলাম দেখলাম মাছটা ভালোই আছে সুস্থ এরপরে সকালে উঠে আমি এসে যাওয়ার আমার অফিসে চলে গেলাম এবং যখন আমি ফেরত আসি আমার হাজব্যান্ড একটু গোমরা মুখ তো সে আমাকে বলছে দেখো তোমার জন্য আমি বাথরুমে একটা জিনিস রেখেছি এটা মগে তুই একটু দেখে আসো ঠিক আছে আমি যাওয়ার পরে যেটা দেখলাম সেটা হলো গিয়ে আমি গতকালকে যে মাছটা তো সব করে কিনেছি সেটা মরে পড়ে আছে তো আমরা ভাবলাম যে যদিও মাছটা তেমন উইয়ার কিছু ছিল না বা অসুস্থ ছিল না বাট যখন হয়েছে এখন ওকে তো এরপর থেকে কাহিনীটা শুরু হয় যে দুই দিন পরে আমাদের অ্যাকোরিয়ামটা ফেটে যায় মানে লিক হয় তো আমরা ওটা দোকানে নিয়ে আবার সারি আনি হ্যাঁ এর দুই দিন পরে আবার সেম কাহিনী হয় সেম ইয়াটাতে এবং এবার গ্লাসটা দুই টুকরা মানে ফেটে যায় একদম দুই টুকরা হয় না মানে মাঝখান দিয়ে ফেটে যায় তো আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু দুইবার ইনসিডেন্ট হয়েছে তো আমরা অ্যাকোরিয়ামটাই চেঞ্জ করে ফেলি তো আমরা এর চেয়ে একটু বেশ বড় একটা অ্যাকোরিয়াম এবার কিনে আনলাম এবং ওটা নর্মালই ছিল তার ঠিক দুদিন পরে ওই অ্যাকোরিয়াম সেম এবং যেহেতু এটা বড় ছিল এবং আমাদের পুরো বাড়ি ফ্লাডেড হয়ে যায় এবং তখন আমরা কি করবো এখন যেহেতু এটা সারতে সময় লাগবে একদিন তো আমরা আপাতত মাছগুলোকে একটা বালতিতে পানি দিয়ে মাছগুলো রাখি তো রাত্রেবেলা আমরা আমাদের বাথরুমের সামনেই ছিল ওটা বেডরুমে ছিল 
তো রাত্রিবেলা আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আমি ঘুমিয়ে পড়ি যেহেতু আমার সকালে অফিস আমি আগেই ঘুমো তো আমার হাজব্যান্ডের কিছু কাজ থাকে সে একটু লেট করে ঘুমায় তো এরপর থেকে যেটা হয় সকালবেলা উঠার পরে আমার হাজব্যান্ড দেখতে পায় যে আমাকে তার এক্সপিরিয়েন্স এর কথা বলে হঠাৎ করে দেখি আশেপাশে আমার যে বেডরুম ওটার একটা ছায়ার মতো কি জানি নোটিস করতে পারলাম তো ছায়াটা যখন দেখলাম তখন আমি এটা খুব খোঁজার চেষ্টা করলাম যে আসলে এটা আসতেছে কোর থেকে বাট আমি আসলে কোন ক্লু পাইনি কোন কোন জায়গা থেকে দেখতে পারতেছি না তো ঠিক আছে আমি চিন্তা করলাম কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে মাছগুলো অনেক জোরে বালতিতে লাফাচ্ছে তা আমি ভাবলাম যেহেতু এটার মধ্যে একটা শার্ক মাছ আছে হতেই পারে বাট তারপর যখন আমি চিন্তা করে ঘুমিয়ে পড়লাম তারপরে আমি তারপরের দিন আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে বাইরে চলে যাই তো রাতে যখন বাসায় ফেরি তখনই দেখি যে ব্লুম প্রবেশ করার সাথে সাথে একটা প্রচন্ড দুর্গন্ধ আমি চিন্তা করলাম যে এটা হয়তো হতে পারে কোন জায়গা থেকে টয়লেট থেকে আসতেছে অ্যাটাচ বাদ যেহেতু তো এত খোঁজাখুঁজি পর কোথাও দেখলাম হঠাৎ চোখ পড়লো বালতির দিকে বালতির দিকে চোখ ফেলতেই তখন ওইখানে সামনে যাওয়ার পর দেখি যে আমার প্রায় চোদ্দটা পনেরোটা মতো মাছ ছিল সবগুলো মাছ একদম মরে উপরে হয়ে আছে প্রচন্ড এটার মধ্যে কষ্ট পাই তারপর আমি টয়লেটে বালতিটা নিয়ে যাই নিয়ে আস্তে আস্তে সব মাছগুলো পানি ঢেলে ঢেলে ফেলতে থাকে দেখতে থাকে খুব খারাপ লাগে তো কিছুক্ষণ পর নোটিস করি যে আমার চোদ্দ পনেরোটা মাছ হবে বাট ওইখান থেকে পাঁচ ছটা মাছ মিসিং তখন আমি চিন্তা করলাম মাছ মিসিং কিভাবে আর এত বড় মাছ এটা খাওয়াটা কোনো পয়সা আর যদি খেয়ে ফেলে অ্যাটলিস্ট কিছু তো একটা থাকবে চিহ্ন বাট কোনো কিছুই চিহ্ন নাই সম্পূর্ণ মিসিং তারপরে আমি জিনিসটা আমার খুব ওই বাসায় তো কারো আসার কোনো পসিবিলিটি নাই না কারো আসার কোনো এবং রুম আমরা লক করে যাই রাইট আমরা প্রতিদিন যখন বাসা থেকে বের হই ওর আমি রুম আমরা তালা দিয়ে লক করে যাই তো যখন লক খুলে ভিতরে ঢুকি তখন এই পরিস্থিতি দেখতে পাই এবং ওখানে কোনো মানে কোন ধরনের কোন প্রাণী বা ঢোকার কোন পসিবিলিটি নাই থার্টিন ফ্লোরে কোনো পসিবিলিটি নেই সেটাই তো তারপরে আমি প্রচন্ড ভয় পাই এবং ভয় পাওয়ার ফলে আমি হজুর ইমামকে বাসায় নিয়ে আসি তুমি দেখলো দেখে থেকে অনেক দোয়া দূর পড়লো তখন তিনি যেটা বললো যে সম্ভবত এটা জিন ছিল মাছগুলো সবগুলো খেয়ে ফেলেছে সম্পূর্ণ মাছ খেয়ে ফেলেছে এবং এটা মিসিং সে বললো যে এখন তোমার রুমের মধ্যে মিলাদ পড়ো এবং রুমটা বন্ধ করে দাও যাতে করে নেক্সট টাইম হয়তো এগুলো না ঘটে আচ্ছা তো এরপরে এখনো উলট পালট কিছু ঘটছে কিন্তু আরেকটা ঘটনা যেটা আমি বলতে ভুলে গেছি তার সকালে যখন আমি রাতে ছায়াটা দেখি তখন সকালে আমি চোখ খুলে দেখি যে বারান্দা থেকে হঠাৎ করে একটা মিডিয়াম সাইজের একটা ছায়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করলো এবং আমি খাট থেকে উঠে বসে পড়ি যে জিনিসটাকে আমি ভুল দেখতেছি নাকি তো দেখলাম যে ছায়াটা ঢুকে একোডিয়ামের পাশ দিয়ে যে আলমারিটা আছে ওটা ভেদ ভেদ করে ভিতরে চলে গেল তো এরপরে আর কিছুই দেখতে পাই নাই আমি আচ্ছা তো তখন থেকে আর কি আমার বাবা এবং মার সাথে অনেক ঘটনা ঘটে যায় এবং যেহেতু তিনি চাচ্ছিল যে এই জিনিসটা বংশ পরম্পরায় একজন কেউ ওটা হাতে নেই তিনি মারা যাওয়ার পর বাট আসলে এটা কেউ সাহস করতে পারেনি আমার বাবা মামা তো আমার বাবা একটাই একটাই ছেলে ছিল আমার ফুপুটুপু কেউ নাই আমিও একটা ছেলে তো এটা ফরচুনেট বা আনফরচুনেট আমি এরপরের থেকে ছোটকাল থেকে বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হই যেমন ছোটখাটো দু একটা ঘটনার ঘটনা যেমন আমার বাবা যেটা সে ব্যাংকে চাকরি করত তো সেখান থেকে সে রাতে যখন বাসায় ফিরতেছে তো হঠাৎ করে দেখে যে ড্রেন থেকে পচা ভাত তুলতেছে একটা লোক তো তখন সে পাশ কেটে চলে যাচ্ছিল লোকটা বললো যে এটা তুই হাতে নেই বাসায় নিয়ে যা তো তুই বাসায় নিয়ে গেল যাওয়ার পর তারপরে যখন সে দাদিকে বলল দাদি সেটা বললো খোলো এটা জিনিসটা কি দেখি সঙ্গে সঙ্গে দেখে একদম টাটকা একটা সন্দেশ 
এবং দাদি তাহাজতে নামাজ পড়ত আর একদিনের ঘটনা সে হঠাৎ করে দেখে যে জানলা দিয়ে তাকায় দেখে যে একটা গলা নেই মানুষ গলা কাটা এবং দুই ঘাড়ে মধ্যে মোমবাতি জ্বালানো মানুষটা হেরে যাচ্ছে তো এটা আমাদের এখানে আশেপাশে এলাকায় অনেকে দেখেছে এবং দাদিও জানে যে এটা এটাকে বলে গলা কাটা পিসাপ এটা এটা রেয়ার মানে প্রায় দেখা যেত অনেকে দেখতে পেত ক্ষতি করতে শোনা যায়নি আচ্ছা এবং আপনিও ছোটবেলা থেকে অনেক সময় দেখা গেছে যে অনেক কিছু মানে গেস করতে পারেন আগে থেকে বুঝতে পারেন টের পান এই ঘটনাগুলো দু একটা বলবেন যে মানে যেমন যেটা সবচেয়ে মেন ঘটনা ছিল যে আমি আমার স্কুল লাইফে আমি অলওয়েজ আমার রেজাল্ট আমি আগে জানতে পারতাম যেমন একটা ঘটনা বলি যে আমি এক্সামে শেষ হয়ে গেছে ঘুমিয়ে আছি এবং এটা ঠিক ফজরের সময় ঘটতো আমাকে কে যেন একজন ধাক্কা দিয়ে জাস্ট বলে যেত পাস অথবা ফেল এবং আমি এটা অলওয়েজ জানতে পারতাম স্কুল লাইফে কলেজ লাইফে কখনো ফিল করি নেই আমি এবং আরেকটা যেটা ঘটতো যে আমার ফ্যামিলি কেউ মারা গেলে এটা আমি শুনতে চাই একটু মানে কিভাবে ঘটেছিল আমি আপনি আমি আমি জানি আপনি তো সবাইকে বলেন যে আপনি যেভাবে টের পেয়েছিলেন জিনিসটা ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে যেটা ঘটেছে যে এটা অনেক আগে থেকেই যেমন আমার আমি ফ্যামিলিতে কেউ মারা গেলে আমি আগে থেকেই কিছুটা টের পাই যেমন রিসেন্টলি আমার যে বিভিন্ন সময় আপনার যেহেতু যে বাইক চালান ভাইয়া তো আপনাদের দুজনের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই যে গ্লাস দিয়ে কিছু একটা দেখেছিলেন বাইকের পেছনে সেটা একটু বলবেন এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমার আম্মুর বাসার সামনে সেটা হচ্ছে খিলগা মানে মারিবাগ মাটি মসজিদের সামনে তো এজ ইউজুয়াল আমি আমার আম্মুর বাসা থেকে বের হচ্ছি আর ও আমার জন্য নিচে ওয়েট করছে তো সে আমি ফোন পে নিচে নামি তো সিঁড়ির থেকে নামছি তো ও আমাকে অলওয়েজ বলতো যে আমি দেখো অনেক সময় আমার সাথে প্রেজেন্স কারো কিছু প্রেজেন্স অনুভব করতে পারি যে আমার সাথে কিছুটা আছে বা কিছু বা আমি কখনো সেটা পাত্তা দিইনি সেদিন একদম আমি নামছি তো হঠাৎ দেখলাম সে বাইকে বসে আছে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা সে বসে আছে এবং পিছনে একটা আচ্ছা সাদা আকৃতির একটা ফিগার আমি দেখতে পাই এবং যখনই আমি আরো আমি ভাবলাম যে চোখে ভুল দেখেছি বা কিছু আস্তে আস্তে আমি সিঁড়ি থেকে নেমে যখন সামনা সামনে চলে আসি আমি দেখলাম যে আস্তে আস্তে জিনিসটা সরে গেল মানে ফিগারটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে তো তখন আমি আমি একদম পরে স্টাক হয়ে যাই জায়গায় এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তো আমি বললাম যে দেখো এরকম তোমার পিছনে আমি এরকম একটা ফিগার দেখতে পেয়েছি তুমি কিছু বুঝতে ছিল ফিল করছিলে কিন্তু তোমার পিছনে কিছু আছে তো বলছি যে আমি তো ওকে বলছি যে আমার সাথে কিছু একটা আছে বা প্রেজেন্স ফিল করতে পারি এবং সে ওটা তার কাছে মনে হচ্ছিল কেউ আছে বা সে মানে বুঝতে পারছিল না আমি জিনিসটা একদম স্পষ্টই দেখেছি আমার চোখের সামনে সেটা সরে গেছে আচ্ছা পরে আপনি যখন মানে আপনি কি কিছু দেখেছিলেন না আমি কিছুই দেখতে পাইনি আমি অলওয়েজ যখন আমি ম্যাক্সিমাম টাইম আমি আমার ওয়াইফের সাথে সাথে করে নিয়ে বাইকে ঘোরাঘুরি করি যখন অফিসে থাকে বা আমি যখন একা কখনো বের হতে হয় তখন আমি অলওয়েজ একজন মানুষ যদি আপনার বাইককে কেউ না থাকে তাহলে আপনার বাইকটা ইউজুয়ালি আপনার হালকা মনে হবে একদম তো যদি যেহেতু ও আমার পাশে পিছে বসে আমি বুঝতে পারি তো বাইকে যে শক অবজেক্টটা আছে ওইটা কিছুটা নিচের দিকে নেমে যায় আচ্ছা তো আমি মাঝে মাঝে ফিল করা শুরু করি যে আমার পিছনে কেউ বসে গেছে এবং শক অবজেক্টটা নিচের দিকে ঝুঁকে যায় আচ্ছা কিন্তু পিছনে গ্লাস দিয়ে দেখার চেষ্টা করি বাট কোনো কিছু আসলে দেখতে পাই না ফিল করি না কিন্তু সেদিন সে আর কি স্পষ্ট দেখলো যে আমার পিছে একটা সাদা কাপড় পরে একটা একজন ফিগার বসে আছে ওকে সো এই ছিল ঘটনা এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা তো শুনলাম এবং আপুরও আরেকটা ঘটনা আছে একদম পার্সোনাল সেই ঘটনাটা আমরা আস্তে আস্তে শুনবো এবং সেই ঘটনাতে আমরা যাব সেই ঘটনাতে যাওয়ার আগে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে আসবো এবং তারপরে অন্য একজন গেস্ট আছেন তার কাছ থেকে আমরা ঘটনা শুনবো তারপরে আপুর ঘটনা আবার শুনবো সো ছোট একটা ব্রেক শুনছেন সবসময় রেডিও ফুটতে চলছে ভূত এফ এম হনটেড বাই ফিরে আসছে একটু পরে ছিলনাছিলে খুবই বিলা লাগে বুঝছিস এসব অফিস টেনশন দূর কোন মানে আছে বিরক্তির দিন শেষ গেট ব্যাক টু ইউর ফ্যাশন ইউর টাইম হ্যাস কাম 
কি হলো সুমন ভাই না জমছে না ভ্যারিয়েশন দরকার এই যে এটা খেয়ে দেখো This track was downloaded from FusionBD.com. Mutt FM. Haunted by Airtel. শুনছেন ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল ফিয়েল আমার রাসেল এবং আমার সঙ্গে আছে মাসুম আর আমাদের আজকের গেস্টরা যারা অনেক কষ্ট করে স্টুডিওতে এসেছেন এবং অনেক কষ্ট করে আর তারা আসেন বলে আসলে শোটা আমরা চালাতে পারি এবং আপনাদেরকে দারুণ দারুণ সব ঘটনা উপহার দিতে পারি সো তাদেরকে আপনারাও থ্যাংকস দিবেন এবং তাদেরকে আপনারা ইন্সপায়ার করবেন সেটা আমরা আশা করব আর সেই সাথে আমাদের আরও একজন গেস্ট আছেন তারা কিছু এস করব আবির আমাকে আজিমপুর থেকে লিখেছেন ভাইয়া বাসায় একা শুনতে অনেক একা এবং শুনতে অনেক ভালো লাগছে ওকে থ্যাংক ইউ আপনি আমাদের সাথে আছেন রাইট নাও ঘড়িতে এগারোটা উনষাট শুরু হয়ে গেল ভূত এফ এম সাথে আছি রুমি বাহ রুমি চমৎকার একটা এন্ট্রি হয়েছে তারেক লিখেছেন রাজেন্দ্রপুর থেকে ভাই আমার এক্সাম চলছে তারপরও আমি এফ এম শুনছি এই জন্য যদি এক্সাম খারাপ হয় তাহলে ভূত এফ এম কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী না পালকি আমাদের লিখেছেন তেজগা থেকে যে রাসেল ভাই কামানের গোলা মিস হবে বাট ভূত এফ এম মিস হবে না থ্যাংক ইউ মাসুম লিখেছেন খুলনা থেকে যে আজকে এক বছর ধরে ভূত এফ এম শুনছি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা আমাকে ভয় দিচ্ছে হ্যাঁ এবং আপনি মাসুম লিখেছেন খুলনা থেকে আরেকজন মাসুম এখানে বসে সেটা অপারেট করছেন সুতরাং ভালো না হয় উপায় কি আর সেই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি আরও আমাকে রামিম এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন শামি মাইমেন সিং থেকে স্লেক খান এস এম এস করেছেন আমাকে এম কে ফ্রম রাজশাহী আজব আচ্ছা আজব লিখেছেন আচ্ছা আজব আমরা দুই বন্ধু আচ্ছা ছাদে ভূত এফ এম শুনছি আপনাদের নাম কি আজব আমি ঠিক জানি না পলাশ দাস আমাদের এস এম এস করছেন এস এম এস করছেন এলিসা মিনহাজ মুন্না ফ্রম ফ্রম খুলনা ওকে আমাকে মিথিলা এস এম এস করেছেন এছাড়াও এস এম এস করেছেন গৌরীপুর থেকে দ্য বস আমাকে এস এম এস করেছেন থান্ডার বয় এবং তারও এক্সাম চলছে একই কথা বলবো আপনাকেও এছাড়া আমাকে জিনের বাচ্চা এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন কিশোরগঞ্জ থেকে আনিকা এস এম এস করেছেন আমাকে রাকিব জোহা হল থেকে এছাড়াও জুয়েল খিলখের থেকে আমাকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন তেপান্তরের রাজপুত্র চট্টগ্রাম থেকে আমরা এখন নেক্সট ঘটনায় যাব আমাদের সাথে আরো একজন গেস্ট আছেন এবং তারও ফ্যামিলিতে আসলে এরকম ধরনের অনেক ঘটনা আছে এবং সেইখান থেকে আসলে ঘটনার সূত্রপাত এবং সেই কারণে আজকে তিনি আমাদের সাথে আপনার নামটা একটু বলবেন কোথা থেকে এসেছেন আমরা চেষ্টা করবো এই আতরের ছবিটা আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজে রেডি ফুলতির ফেসবুক ফ্যান পেজে আপ করে দেওয়ার আতরটা সম্পর্কিত বলে আমার কাছে বেসিক্যালি আমাদের ফ্যামিলিগত ভাবে অনেক জিনিসপত্র হয় তো আমি ফার্স্ট আতরের ঘটনাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমার মানে নানা নানুকে নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি বেসিক্যালি কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানায় তো আমার নানা প্রায় ফিফটি ফিফটি টু ফিফটি টু ইয়ার্স আগে আমার নানা নানুর কোনো বাচ্চা হতো না তো তখন আমাদের মানে ফ্যামিলিগতভাবে ছিল প্লাস আমাদের একজন লোক ছিলেন যিনি জিনের এরকম আমল তামল কিছু একটা জানতেন তো আমাদের মামারা খালারা টোটাল এখন ছয়জন বাট প্রথম প্রথম দেখা যাচ্ছে যে তিনজন মারা যায় তো তখন তারা বুঝতে পারল যে না এটা আসলে একটু অ্যাবনর্মাল তো এই জন্য তারা কিছু একটা করার ট্রাই করে বেসিক্যালি এই জন্যই জিনের যে ব্যাপারটা ওটা করা হয় ওটা করা হয় আমাদের একটা বাংলো ঘর আছে ওই গ্রামের বাড়িতে তো ওই বাংলোতে রাতের বেলা উনি বলে দিয়েছিল যে মিষ্টি রাখবেন এক প্লেট এবং আপনারা আমার নানা নানু দুজন থাকবেন তো অনেকক্ষণ সময় পার হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে কিছুই হচ্ছে না রুমটার মধ্যে তো তখন নানা বলল যে না থাক এগুলা সব ভুয়া এগুলো আসলে কিছুই না সব কারণ নানা শিক্ষিত লোক ছিলেন কিন্তু ওই লোকটা বলতেছিল তুমি মানে যিনি জিনটা মানে এনেছিলেন উনি বলতেছিল তুমি একটু ওয়েট করো দেখো 
তো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল উনি আমার নানা বিরক্ত হয়ে একটা মিষ্টি খেয়ে ফেলে তো খেয়ে ফেলে পরে বলে যে আপনি চলে যান না আপনার কোন দরকার নেই আমরা নিজেরা এটা সলভ করবো এরকম কিছু টাইম পার হওয়ার পর হঠাৎ করে দেখা গেল পুরো ঘরটা মানে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এরকম হঠাৎ করে ঝড় বৃষ্টি ঝড় মানে ডালপালা ভেঙে পড়ছে এরকম কিছু একটা তো এর মধ্যেই উনি বললো যে তোমরা সবাই জাস্ট একটু বসো কারণ মনে হয় কিছু একটা হবে এখন তোমরা ভয় পাও না বসো তো তখন ওই একটা ভয়েস ওটা কিন্তু ওই যিনি মানে যিনি ওই লোক ছিল ওনার ভয়েস ওনা ওটা একটা মেনলি একটা ভয়েস ছিল তো এট ওনারা বলল ওই জিম যেটা ও বলল যে আসসালাম আলাইকুম দিয়ে রুমে প্রবেশ করলো তখন নানা বলল যে আমার তো বাচ্চা টাচ্চা হয় না যদি এরকম কিছু করা যায় তাহলে আপনি করে দেন তো উনি তখন বলল যে ঠিক আছে তাহলে আমাকে একটু সময় দেন আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আবার আসতেছি এটা বলার পরে এর কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে একটা ডাল সহ আপেল আপেলের একদম মানে ডালটা ছিল এরকম নানা এখন মানে আমার নানা মারা গেছেন নানু বলতে পারবে ডালটা ছিল এরকম একদম মানে কষ থাকে একদম ভেঙে নিয়ে আসা হয়েছে তাজা একটা আপেলের ইয়ে ছিল তো ওটা দিল ওটা দেওয়ার পরে বললো যে এটা আমার নানুকে বললো যে তুমি এটা খাবা এবং এই আমি একটা তোমাকে আতর দিও এটা তুমি সকাল সন্ধ্যা তোমার গায়ে তুমি এটা মাগবা তাহলে আল্লাহর মতে কিছু একটা হবে তো তারপর আমার নানা তো ভয় পেয়ে গেছে এরকম একটা জিনিস দেখে তারপর বললো যে আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনার সঙ্গে আমি একটু হাতটা মিলাবো তো বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এই অন্ধকারের দিকে এদিকে তুমি হাত বাড়াও তখন আমার নানা মারা গেছেন উনি মারা যাওয়ার আগেও বলতো যে আমার জীবনে আমি এতটা নরম কোন একটা সফট কোন জিনিস আমি আমার হাতে ধরিনি তো এরপরে এটা বলার পরে তো ওই রাত্রে ওই ঘটনা শেষ হওয়ার পরে তো দেখা গেল যে নানু এইভাবে মানে আমল করতেন তো এবং সেটার মানে ফলস্রুত আমার মা জন্মেছিল এবং আমার মতে সবই ঠিকই ছিল আচ্ছা ফ্যামিলিতে অনেক ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে কিছু এরকম আছে যে বলতে চান ফ্যামিলিতে যেটা আমি বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে একটা পরোটা নিয়ে একটা ঘটনা এক্সাক্টলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দোতলায় একটা ভাড়াটিও ছিল আমি একটু বলি যে অনেকে আমাদের সাথে এখন শুনছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে এত রাত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন শুনছেন সবসময় রেডিও ফুর্তি চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল আর আপনারা যদি আমাকে এস এম এস পাঠাতে চান তাহলে এস এম এস পাঠান আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে অথবা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে লিখুন শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন এইট ফোর জিরো নাম্বারে প্লিজ তো সেটা হচ্ছে যে ওই মহিলা বলেছিল আমাকে বলেছিল যে আপনি যদি কোনো কিছু আমল করতে চান যদি কিছু চান তাহলে আপনি একটা আমি আপনাকে একটা পরোটা দিব ওই পরোটাটা আপনি রাত্রেবেলা একটা রুমে বদ্ধ রুমের মধ্যে রাখবেন এবং ওটার উপরে কিছু চা পাতা দিয়ে রাখবেন তো এর পরের দিন দেখা যাবে যে সকালবেলা ঠিক সেম আরেকটা পরোটা ওটার উপরে মানে বসে থাকবে যেরকম সেম টু সেম একটা পরোটা হয়ে থাকতো এটা নিয়ম ছিল এরকম যে যদি আপনার মনের ইচ্ছাটা পূরণ হয় তো সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুইটা পরোটাই খেয়ে ফেলতে হবে আপনি কোনোটা রাখতে পারবেন না তো এই জন্য আম্মা এটা নিয়েছিল এবং এটাতে তার ফলশ্রুতিতে সে ফল পেয়েছিল ফল পেয়েছিল এবং মানে সেই পরোটা তো নিশ্চয়ই এখন আর নাই আপনার বাসায় সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিয়মটা ছিল এরকম ভাবে নিয়মটা ছিল এরকম সেম একটা পরোটা এটা আসলে অবিশ্বাস করতে হবে অবিশ্বাস্য আসলে খুবই অবিশ্বাস্য আচ্ছা এছাড়া আর কি আছে আপনার এছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি বলে বলতেছি সেটা হচ্ছে আমার বাসাটা হচ্ছে রায়ের বাজার তো ওখানে একটু হিন্দু কেন্দ্রিক এলাকা আমাদেরটা তো আমাদের যেটা আমরা যখন অ্যাট এই এলাকায় বাড়ি করতে আসি তো তখন দেখা আমাদের বাড়িটা ছিল অ্যাট হাফ বিল্ডিং তো ওটা ভেঙে আমরা ডেভেলপ করি এটা আজ থেকে আরো পনেরো ষোলো বছর আগের ঘটনা তো তখন দেখা যেত যখন মিস্ত্রিটা কাজ করতো ওনারা বলতো তার আগে আমি একটা জিনিস মিস করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাড়ির পাশেই একটা হিন্দু বাড়ি ছিল এবং ওই হিন্দু বাড়িতে ওই একটা রুমে মানে একটা মেয়ে খুব অল্প বয়সে একটা মেয়ে সুইসাইড করেছিল সেটা ফাঁসি নিয়ে এবং সেটা আমি দেখেছিলাম তখন আমরা জাস্ট ওই এলাকায় এসেছি এরকম টাইপ 
আমি তো তোমাদের কাছে থাকবো না তো আমার সাথে সাথে কিন্তু তোমরাও যাবা এরকম টাইপের কিছু একটা সে বলে গিয়েছিল তো তারপর দেখা গেছে ওই মেয়েটা মারা যাওয়ার পরে মানে সাইক্লিক অর্ডারে মাও মারা যায় মা মারা যাওয়ার সাথে সাথে দাদিও মারা যায় এরকম কিছু একটা ছিল যেমন ধরেন ডেটটা ছিল দশ দশ তারিখ ছিল এরপরের মাসে ওই দশ তারিখেই আবার একজন মারা গেছে তারপরের মাসে আবার দশ তারিখে এরকম তো এরপর ওই আনফর্চুনেটলি ঠিক ওই রুমটার পাশে আমার রুম বলতে হচ্ছে তো আমি যেটা যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যখন আমাদের বিল্ডিংটা করতে আসে তো বিল্ডিংটা যখন ডেভেলপ করে তখন মিস্ত্রিরা তখন ওরা দেখতো যে একটা ছাদ যখন ঢালাই হয়ে যায় তখন তারা দেখতো ছাদের মধ্যে রাত্রে দুইটা তিনটার সময় অনেক বড় বড় বানর বানর বসে থাকতো সবচেয়ে মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে ওখানে বউ বউ টাইপের মানে শাড়ি পরা একটা মেয়েকে দেখা যেত এবং এখন পর্যন্ত আমাদের চারতলায় যারা ভাড়াটিয়ে থাকে ওরা এখনো বলে যে আমরা ছাদের মধ্যে নুপুরের সাউন্ড পাই আর লাস্ট আমি যেটা বলতে চাই আমাদের এক ভাড়াটিয়ে ছিল উনি ছাদের মধ্যে ঘুমাতেন রাতের বেলা ছাদের মধ্যে একটু বয়স্ক ছিল উনি আবার এগুলা হ্যান্ডেল করতে পারতেন উনি যখন রাত্রে বেলা সাথে ঘুমাতে গেছেন তখন দেখেন যে একটা বউ টাইপের মাথায় ঘুমটা দিয়ে লাল শাড়ি পরা তো বসে আছে টাঙ্কি যেখানে ওই জাস্ট পাশে তো উনি উঠে গেলেন উঠে গিয়ে ভাবতেছে যে হয়তো বাসার কেউ রাত টাক করে হয়তো ছাদে চলে আসছে তো গিয়ে বলতেছে মা কি সে তোমার এরকম টাইপের তো উনি যখনই ধরতে গেছে তখনই দেখা গেছে ওটা মানে ওই বউটা কিন্তু যাই ছিল ওটা লাভ দিয়ে গাছে চলে গেছে একদম পাশে আমাদের বাউন্ডারি ওয়াইজ তো এরকম জিনিসপত্র আমাদের মানে আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি ওইখানে আমি মানে ছোট যখন বিল্ডিংটা করা হচ্ছিল তখন আমি এই ছাদের মধ্যে দিয়ে ঘুরতাম ঘোরার সময় আমি হঠাৎ করে একদিন ছাদ থেকে পড়ে যাই আমি ঠিক ওই হিন্দু বাড়িতেই পড়ে যাই মানে আমি এখন পর্যন্ত এটার কোনো কারণ খুঁজে পাই না যে আমি কেন পড়লাম কারণ এতটা এতটা তো আসলে ইনব্যালেন্স আমি ছিলাম না যথেষ্ট বড় এবং আমি সব মানে আমার খেয়াল আছে যে আমি হাঁটতেছিলাম এরপরে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি যে আমাকে নিয়ে উঠে নিয়ে যেতেছে এবং আমি অনেক ব্যথাও পেয়েছিলাম ওই আসার পরে তো আরেকটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে ওই রুমটার সঙ্গে মানে যে রুমে সুইসাইড করে ওই মেয়েটা ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার রুম আমার রুমে আমার ফ্যামিলির যারাই থাকে কিংবা যারাই ওখানে থেকে ছিল ওরা অনেক বেশ বিয়ার জিনিসপত্র মানে এক্সপিরিয়েন্স করেছিল আমি একটা আমি জাস্ট আই ওয়াজ ক্রেজি মানে এটা কি উঠেছে আমি খুবই ডিস্টার্ব ছিলাম এই ব্যাপারটা নিয়ে বাট একটা টাইম পরে এই ব্যাপারটা টোটালি আমার কাছ থেকে আমি মনে করি যে এটা সরে গিয়েছে তো ওই রুমের মধ্যে অনেক এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর একটা যেটা আমি না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে ওই বিল্ডিংটাতে আমাদের আমরা একসঙ্গে সাতজন ছিলাম আমরা সাতের মধ্যে আমি আমার বড় ভাই আমার বড় ভাই মোস্টলি আর সিটিজেন তো সাতজন ছিলাম থাকার পরে আমরা দেখলাম যে তখন কারেন্ট থাকতো না ইলেকট্রিসিটি থাকতো না তো আমরা সাতজন মিলে আমাদের বাসারই ছেলে খেলে যারা ছিল আমি ছিলাম আমার বড় ভাইয়া ছিল এরকম আর অনেকে ছিল সাতের মধ্যে বসে গল্প গুজব করতেছিলাম সাতটা কি সাড়ে সাতটার দিকে বিশাল একটা গোল টাইপের একটা আগুন দেখলাম মানে আমাদের বাসার এক কোনা থেকে বিশাল মোটামুটি বড় প্রায় আমার সমান কিংবা এরকম টাইপের কিছু একটা হবে তো ওই আগুনটা দেখলাম যে উঠলো উঠার পরে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে পনেরো কি বিশ ফিট হবে এর উপর দিয়ে ঘুরতেছে দুই তিন মিনিট ঘোরার পরে আমাদের উপর দিয়ে ঘুরতেছে তিন দুই তিন মিনিট আমরা মানে একদম স্ট্যাচু এটা কি হইতেছে এত বড় আগুন এইভাবে আকাশের আমি পড়ে ফেললাম মনসুর বাড্ডা থেকে এস এম এস করেছেন এবং তিনি বলছেন ভূতের গল্প শুনতে তার অনেক বেশি ভালো লাগছে এটা কিন্তু লাইফের একদম এক্সপিরিয়েন্স যা করেছেন সেটাই মানে 
একদম রিয়েল সব ঘটনা আমাকে নাজমুস এস এম এস সাকিব নাজমুস সাকিব আমাকে এস এম এস করেছেন ফ্রম সিলেট এছাড়া আমাকে এনামুল এস এম এস করেছেন নান্দাইল মেমন সিং থেকে এছাড়া রাফিদ বন্য এস এম এস করেছেন ধানমন্ডি থেকে আমাকে এস এম এস করেছেন তানজিন এছাড়াও আমাকে এস এম এস করেছেন হৃদয় এস এম এস করেছেন ডিজিটাল গুগল আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও এস এম এস করেছেন আমাকে দেখতে পাচ্ছি যে রাকিব অভি আবিদ ছোট রাকিব সবাই মিলে ভূত এফ এম শুনছেন তারা এছাড়া আমাকে রকিবুল এস এম এস করেছেন সায়েন্টিস্ট ভূত এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন আমাকে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি উত্তর থেকে কনক আমাকে ইব্রাহিম এস এম এস করেছেন ইব্রাহিম জয় সাঈদ গাজীপুর থেকে এস এম এস করেছেন তারা এছাড়াও রাজু এস এম এস করেছেন বাগেরহাট থেকে আমাকে ফাইসাল এস এম এস করেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের প্রশংসা করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আহমদ আমাদের এস এম এস করেছেন রায়হান এস এম এস করেছেন ডাকু এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন আশরাফ স্বর্ণা তৌফিক মেমন সিং থেকে পাহাড় চট্টগ্রাম থেকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন হোসেন এবং তমা সিলেট থেকে শুনছেন রেডিও ফুর্তি চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল আমরা ছোট একটা ব্রেকে যাব আর ফিরে আসছি একটু পরে স্টেজ ইন রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি মোমবাতি জ্বালাও নি কেন বাবা তো আগুন নিয়ে খেলতে মানা করেছে তো বাচ্চা ধান মাকে কেন বলো নি মার গোসলে দেরি হচ্ছিল দেরি কেন পানি ছিল না তো পানি ছিল না কেন মোটর তো চলছিল তো বাবা বলো কেন মোটর চলছিল না স্যার কতবার বললাম কারেন্টই তো ছিল না আরে কি খেয়ে এসেছে এই ছেলে মেন্টোস খাও বুদ্ধির পাত্তি চালাও হ্যাপি বার্থডে তোমার মনে ছিল নট ওনলি দ্যাট আই গট ইউ আ গিফট তাই কি ড্রাম স্টিক্স ধুর কি হবে বাজাবে তুমি মিউজিক করতে আই লাভ দ্যাট কি করবো বলো ব্যান্ডটাই তো ভেঙে গেল একা একা কি আর মিউজিক হয় ইউ আর নট লোন গেট ব্যাক টু ইউর প্যাশন ইউর টাইম হ্যাজ কাম ফুর্তি ডট এফ এম এখানে আপনার ইমেল করতে পারেন নাম ঠিকানা অবশ্যই এবং ফোন নাম্বার সহ অবশ্যই ফোন নাম্বারটা দিতে ভুলবেন না যদি আপনি স্টুডিওতে আসতে চান আর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এমন কোনো ফোন নাম্বার দেবেন না যে ফোন নাম্বারটাতে আপনাকে কখনোই পাওয়া যাবে না অর্থাৎ ভূতুরের নাম্বার দেবেন না আমাকে হ্যারি পটার এস এম এস করেছেন আজকে ভূত এফ এম শুনতে অনেক তার কাছে এক্সাইটিং লাগছে ওকে সাব্বির আমাদের খুলনা থেকে এস এম এস করেছেন এবং আজকে ভূত এফ এম তার অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ যাদের ভালো লাগছে এবং যাদের ভালো লাগছে না তাদেরকেও কারণ আরো ভালো লাগার মতো অনেক কিছুই আছে একে একে আরো অনেক ঘটনা আসবে আমাকে এস এম এস করেছেন রুমি শেরে বাংলা রোড খুলনা থেকে এছাড়াও আমাকে অ্যানি বরিশাল থেকে এস এম এস করেছেন ভূতের উকিল এস এম এস করেছেন আমাদেরকে বা নামটা পছন্দ হল আমাকে এস এম এস করেছেন রনি এছাড়াও ময়না উত্তরা থেকে এস এম এস করেছেন অপু এবং সজীব আমাদের এস এম এস করেছেন জিমি আমাকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন আমাকে দীপ এবং সাগর এছাড়াও আমাকে এস এম এস করেছেন রিয়েল এস এম এস করেছেন পিয়াল মাইমন সিং থেকে রিবন আমাকে এস এম এস করেছেন মাইমন সিং থেকে 
নয়ন আমাকে এসএমএস করেছেন মাইমন সিং থেকে দীপ মনিরুল সোহাগ শান্ত আরিফ এন্ড রিমু মাইমন সিং থেকে আমাকে এসএমএস করেছেন বা মাইমন সিং অনেক এসএমএস পাচ্ছি মাইমন সিং থেকে আপনিও ইচ্ছা করলে আমাকে এসএমএস করতে পারেন আপনার এয়ারটেল বা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে চলে যাব ঘটনায় আর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন আরও একজন গেস্ট তার নামটা জানবো আগে আপনার গ্রামের বাড়ি নিয়ে আপনার সম্ভবত মনে হয় আঙ্কেলের ঘটনা ওকে তো আঙ্কেলের ঘটনাটা শুনি খুবই অদ্ভুত টাইপের ঘটনা এবং এরকম ধরনের ঘটনা একদম শুনি এটা তো আঙ্কেল গ্রামে থাকতো তাদের গ্রামে তো গ্রামে তাদের তার একটা বড় বোন ছিল তো আঙ্কেল যখন তার দিন তখন তার একটা ছোট ভাই হয় তো ভাইটা অনেক সুন্দর দেখতে অনেক সুন্দর ছিল পর্সা তো গ্রামের মানুষ সাধারণত গায়ে পর্সা থাকলে সুন্দর বলে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু আঙ্কেল সে মানে পারফেক্ট ছিল তো সবাই খুব হ্যাপি তো কিন্তু একটা বিষয় কি মানে বেবিটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মানে কান্না শুরু করে তো উইদাউট রিজন ডক্টরসরা মানে অনেক চেক আপ করার পর ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর মানে কিছুই হয় না উইদাউট রিজন কোনো রিজন ছাড়া কান্না শুরু করে তো একটা পর্যায়ে হুজুরের উপর ডিপেন্ড করতে হয় তাদের ডক্টরসে কিছু করতে পারে না তো তাদের গ্রামের পাশে একটা হুজুরকে দেখানো হয় তো হুজুরটা বলে যে ওর মানে পেজটা এমন হয়েছে যে ওর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দুষ্ট একটা সোল ওর মানে ওর একটা নজরে পড়ছে যেটা বলে তো সেটা বললো যে এটা তার সলিউশনটা কি তো হুজুরটা প্রাইমারি ভাবে মানে তাদেরকে একটা তাবিজ দিল তো বললো যে এটা তেমন কাজ করবে না কজ ওটা অনেক পাওয়ারফুল যেটা সোলটা তো পাওয়ারফুল সোল তো বলো যে তাহলে এটা পারমানেন্ট সলিউশনটা কি ফিউচার যেহেতু কোনো প্রবলেম না হয় তো বললো যে এটা আসলে খুবই একটা ট্রাচিক একটা ঘটনা তো বললো যে এটা যদি বললো যে হুজুর বলো যে এটা ইউ হ্যাভ টু বারি দা বেবি হুজুরকে বললো যে আপনি ফেক আপনি চলে যান তো তারা তাদের মতো আর কি কান্না খামানোর চেষ্টা করলো মানে নানা রকম খাবার দিয়ে হ্যান দিয়ে ত্যান দিয়ে তো কোনো কিছু কাজ হচ্ছিল না তো দেখলো যে তারা বেবিটা সিক হয়ে যাচ্ছে না খেলতে পেরে মানে সিক হয়ে যাচ্ছে তো তখন তারা এক ক্লাস থেকে হুজুরকে আবার ডাকলো তো বললো ঠিক আছে আপনি যা ভালো মনে করেন করেন আপনার উপর আমি ট্রাস্ট করলাম সবাইকে তো তাকে বাড়ি করা হলো সবাই কান্নাকাটি করতেছে নর্মাল একটা ব্যাপার তো একদিন এক রাত পরে যে বিবিটা উঠানো হলো আবার অ্যাপ নর্মালি বিবিটার কিছুই হয় নাই তো তার কান্না প্রথমে গিয়েছিল মানে এটা কিন্তু সমস্ত মানে যে আমরা যে সায়েন্সের কথা বলি বা যা কিছু বলি মেডিক্যাল সায়েন্স বা যাই কিছু বলি না কেন সবকিছুর এগেনস্টে কিন্তু মানে একটা বাচ্চাকে যদি এরকম ভাবে কবর দিয়ে রাখা যায় তাহলে সে বাঁচে না এটা এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার আপনাদের ফ্যামিলি সবাই জিনিসটা ফেস করেছিলেন এবং জানে আপনাদের ফ্যামিলি সবাই আমার ফ্যামিলি যেমন আপনার আঙ্কেলের ফ্যামিলি বাইস তো এই ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল এটা হলো নবাবগঞ্জে নবাবগঞ্জ হ্যাঁ তো ঠিক আছে সবাই হ্যাপি খাবার দেওয়া হলো সে ফিডার খাচ্ছে সবকিছুই খাচ্ছে তারপর মানে আমার আঙ্কেলের বাবা যিনি ছিলেন তো উনি অনুবয়স ছিলেন তো উনি বলতেছিলেন যে আচ্ছা আপনি তো এখন সলিউশনটা করলেন তো সোলটা কি চলে গেছে নাকি আবার ফিউচারে কোনো প্রবলেম করতে পারে তো হুজুর একটা কথা বলছিল যে আপনি আমাকে ট্রাস্ট করেন আমি যতদিন পর্যন্ত আসি মানে আমাকে ট্রাস্ট করেন কিছু হবে না এই একটা কথা বলছিল তো ঠিক আছে এভরিথিং ফাইন ছিল যখন বেবিটা সেভেন ইয়ার্স তখন তারা সবাই ঢাকায় শিফটেড হয় তো ঢাকায় শিফটেড হওয়ার পরে ওই বছরই কুরপানি ঈদের সময় আবার গ্রামের বাড়িতে ব্যাংক যায় কুরপানি ইয়ে করার জন্য তো কুরপানি ঈদের সময় সবাই এনজয় করতেছে তো কুরপানি ঈদের আগের দিন 
আঙ্কেল আর তার ছোট ভাই যে বেবিটার কথা বলতেছি ওই বেবিটা এক রুমে ঘুমায় তো সাত বছরের একটা বাচ্চা ও ড্রিম ওর ড্রিম দেখতেছিল যে ও একটা ওকে একটা মানে ছোট মেয়ে ডাকতেছিল লাইক মেয়েটা চেহারাটা নাইনটি প্লাস এরকম একটা ওমেনের মতো ভেরি এজ মানে নাইনটি প্লাস আচ্ছা কিন্তু তার বডিটা লাইক হি সিমস লাইক এ বেবি গার্ল লাইক হি ওজ সেভেন ইয়ার্স আচ্ছা তো এটা দেখলো তো সকালে উঠে ওর ব্রাদারের সাথে শেয়ার করলো যে দেখে আমি এইসব এইসব দেখছি তো একটা বেবি বা সাত বছরের বাচ্চা কিছু কিছু বোঝে না তো যেটা দেখছে সেটা দিকে ওকে বলে দিল তো এখানেও একটা অ্যাবনর্মালি ওই ড্রিমটা দুজনের ড্রিম মানে আমার আঙ্কেলও সেম ড্রিম দেখে সেম নাইটে একই সাথে তো আঙ্কেল খুবই মানে আশ্চর্য হয় যে কি হলো এটা এক এক হয় কিভাবে দুজনের ড্রিম তো ঠিক আছে আঙ্কেল তার সাথে শেয়ার করে নেবে ব্যাপারটা তো ঈদ কাটলো ঈদের পর দিন তো তার একটা রিলেটিভসের কথা থেকে রাত্রেবেলা ফিরতে ছিল ফেরার পথে একটা পুকুরের সামনে তার ছোট ভাইটা মানে পা পিছলে পড়ে যায় কালার ভিতরে তো ওয়াশ করার জন্য পুকুরে নিয়ে যায় তো ভাইটা তা পা ওয়াশ করে মানে আঙ্কেলটা হাত মুখ ধুচ্ছিল তো ধর পর ওই ব্যাগে তাকে দেখে যে তার ভাইটা মানে দৌড়াচ্ছে উইদাউট রিজন মানে উনি ভাবছে না কোনো ভয় টয় পাইছে মানে দৌড়াচ্ছে কেন তো উনি ওনার নাম ধরে ডাকতেছে যে এই কোথায় যাও তুমি জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা তো শুনতেছে না উনি ওনার মতো দৌড়াচ্ছে ছোট ভাইটা তো ঠিক আছে এক পর্যায়ে আঙ্কেলও তার পিস পিছে দৌড়ালো তো এক পর্যায়ে তো ওকে ধরলো ধরার পর যে ব্যাপারটা ঘটলো যে আঙ্কেল খুবই সারপ্রাইজ যেরকম একটা ব্যাপার এক্সপেক্ট করা যায় না আসলে কি হলো যখন ওই ফেসটা দেখলো উনি ঘুরে তাকালো আঙ্কেলের দিকে মানে ছোট ভাইটা তখন দেখলো আঙ্কেল এটা ছোট ভাইটা না হ্যাঁ 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 ওই যে ড্রিম স্বপ্নে যে ফেসটা দেখেছিল ওই ফেসটা মানে ওই ওই মহিলাটা মানে মহিলা বলবো না ছোট বাচ্চা বলবো বুঝতে পারতেছি না কারণ তার ফেসটা মহিলার মতো বাট ছাটখাটো অনেক মানে দেহটা মানে বডিটা ছোট সো এটা দেখার পর সেকেন্ড এর মধ্যে ওই দিন সেকেন্ড মানে কোথা থেকে পানি আসলো আঙ্কেল মানে কিছুই মানে মানে বোঝেও বুঝে ওঠার আগে মানে কোথা থেকে পানি আসলো এসে চারপাশ মানে ডুবিয়ে নিয়ে গেলো মানে সাগর মধ্যে পড়ছে আঙ্কেল এরকম তো উনি কিছু চিন্তা করতে পারে না এই সময় মানে এত তাড়াতাড়ি ঘটনা ঘটলো তো সব কিছুই মানে পানি হয়ে গেল চারপাশ তো উনি খুব ভাড়া ঘাবড়ায় গেল যে উনি শ্বাস নিতে পারতেছে না উনি উপরে ওঠার চেষ্টা করতেছে লাইক সে পানি একদম নিচে চলে গেছে মানে একটা সমুদ্রের নিচ তলায় এরকম হ্যাঁ অনেক উপরে ওনার ইয়া পৃথিবী লাইক তো ঠিক আছে তো আঙ্কেল শ্বাস নিতে চেষ্টা করলো কিন্তু এক সময় মানে আঙ্কেল ঘুম ঘুম লাগতেছিল যা বললো আর কি অ্যাকর্ডিং টু আঙ্কেল তো ঘুম ঘুম লাগতেছিল পরে সে সেন্সলেস হয়ে যায় নাকি বলতেছে তো আঙ্কেল পাঁচ দিন পরে হসপিটালে তার জ্ঞান ফিরে তো এটাকে কমায় যাওয়া বলে পাঁচ দিন এরকম থাকলে নাকি কমায় যাওয়া তো পাঁচ দিন পরে তিনি শুনতে পান যে তাকে নাকি ওখানে মানে কুকুরটায় ঝাপটাতে দেখা যায় মানে উনি ঝাপটাতে ছিল শেষ মুহূর্তে যারা দেখেছে তারা দেখেছে যে পুকুরের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ কাছে পানি পানি মনে হয়েছে উনি ঝাপটাতে ছিল তো হি কুট সুইম ঠিক আছে তো ওখান থেকে পাশ দিয়ে লোক যাচ্ছিল লোকগুলা দেখে মানে বাচ্চাটার কি হয়েছিল হ্যাঁ তো বাচ্চার পরে বাসায় নিয়ে যায় ওকে সেন্সলেস অবস্থায় তো লোকগুলো তার জানা না যে ওর সাথে একটা ভাই ছিল তো ফ্যামিলি বললো যে ওর সাথে তো ওর ছোট ভাই ছিল কোথায় গেল তো বেবিটা মিসিং হওয়ার কারণে ওকে খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া যায় হলো মানে ওকে যেখানে ফার্স্ট বাড়ি করা হয়েছিল মানে খবর দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটার উপরে ওকে পাওয়া যায় মানে ওর বডিতে কোনো ইনজুর নাই কোনো মানে কিছুই নাই তো ডাক্তার বললো সে ডেড তো ঠিক আছে এটা খুব একটা ট্রাজিক একটা ঘটনা তো তারপর তার বড় বোন আসে মিমো তো তো মিমো ওর বড় বোন তো উনি বললো যে ড্রিমটা শেয়ার করার পরে আঙ্কেলের তো বলল যে আমারও তো একই ড্রিম দেখছি মানে ওরা তিনজন একই ড্রিম দেখছে 
ড্রাইভারসাহেব <laughs> তিনি বলেছেন যে তিনি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুলের টিচার এবং তারও অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তিনি এগুলো শেয়ার করতে চান আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো যে আমাদের ইমেল পাঠিয়ে দিন ভূত এফ এম এট দা রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম এখানে আপনি ইমেল করেন এবং যাদের ইমেল সিলেক্টেড হয় তাদেরকে আমরা আমরা অবশ্যই তাদেরকে কল করি এবং কল করে তাদেরকে স্টুডিওতে নিয়ে আসি তো আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন অবশ্যই আপনি ভূত এফ এম এট দা রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম অ্যাড্রেসে আপনার ইমেলটি পাঠিয়ে দিন রাহাত আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও আমাকে এস এম এস করেছেন সাইজা নিপা সঙ্গীতা বেবি সিয়াম রেহা রাফি শুভ বাবু সবাই মায়ন সিং থেকে এস এম এস করেছেন রাহাত আমাকে এস এম এস করেছেন অনেক এনজয় করেছেন বলছেন কাউসার সিলেট থেকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও মাহিদুল এস এম এস করেছেন আমাকে মাহিদুল ইসলাম ফ্রম বাগেরহাট অর্ণব জিরো জিরো সেভেন আমাকে পটুয়াখালী থেকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন মাসুম গাজীপুর থেকে এবং আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি তানজিনা আমাকে এস এম এস করেছেন এস কে রয় সুনি এছাড়াও এস এম এস করেছেন দেখতে পাচ্ছি ঘোস্ট হান্টার তারপর চান্দি খুলনা থেকে লিটু আমাকে এস এম এস করেছেন শুনছেন রেডিও ফুর্তি চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল ফিরে আসব একটু পরে ছোট্ট একটা ব্যাকের পরে তারপরে চলে যাব অন্য একটা ঘটনায় সো স্টেড ইন রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড জোন স্টপ দ্য ফুর্তি আমার কালেকশনে দুশো আপনার বাসাতেও খুব অদ্ভুত টাইপের ঘটনা আপনি ফেস করছেন ইদানিং এবং বেশ আগে থেকে গত দুই বছর ধরে যেমন আমার বাবা মারা গেছে দুই বছর দুই বছর আগে দেন আমি আমার মা আর ছোট ভাই বাসায় একা থাকি আর দুটো কাজের লোক ছিল হঠাৎ একদিন আম্ম বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল দেখলাম আমাদের বাসার সামনে একটা মেয়ে সুইসাইড করছে একদম সামনের উপরে আম্মুর সামনে আমরা দেখলাম মেয়েটা মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের বাসায় অনেকদিন পর থেকে কিছুদিন পর থেকে বিভিন্ন রকম কাহিনী শুরু হলো যেমন আমরা ঘুমাই থাকি রুমে দেখি লিভিং রুমটা অনেক লম্বা আমাদের বাসাটা যেহেতু স্কোয়ার ফিটে সো লিভিং রুমটা অনেক লম্বা লিভিং রুমে কেউ হেঁটে যাচ্ছে হাঁটতেছে আমরা শব্দ পাচ্ছি পায়ে বাট যখন দরজা খুলে আমরা বাইরে বের হচ্ছি দেখতেছি ওখানে কেউ নাই ইভেন সবাই ঘুমাচ্ছে দেন মাঝে মাঝে এমন হয় আমার আম্মু যখন রুমে একা ঘুমায় থাকে কেউ আসে দরজা খুব জোরে নক করতেছে আমি যখন উঠে দরজা খুলতেছে দেখে কেউ নাই এটা ইদানিং অনেক বেশি হয় তারপরে মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় এমন কাহিনী হয় যেমন আমি একটু ঘুমাই ছিলাম আমার ছোট ভাইয়ের সাথে দুজন এক রুমে ঘুম আমি ঘুম থেকে হঠাৎ তাকায় দেখে আমার ভাই আমার পাশে বসা সেম গেঞ্জি সেম প্যান্ট পরা বসে আছে অ্যান্ড সেম ফিগার টিগার সব আমি ওকে অনেকক্ষণ ধরে ডাকলাম কি আমি ভাইয়ের নাম আদনান সো তাকে ডাকলাম আদনান ঘুমাচ্ছ না কেন বসে আছো কেন কেন কি করতেছ তখন কোন অ্যান্সার দেন আমি হঠাৎ পাশে তাকায় দেখি আমার ছোট ভাই তো আমার পাশেই শুয়ে আছে কিন্তু ওখানে তো আমার ছোট ভাই বসার কথা না এটা দেখে আমি সাথে সাথে আমার মাথা বালিশ চাপাতে অনেক ঘুমে পড়ি আর তাকাই না এরকম কাহিনী আমার আম্মুর সাথে হয়েছে যেমন আম্মু একদিন আম্মুর রুমে শুয়েছিল তো হঠাৎ আম্মুর রুমের বেটের একটু সামনে বেড এই বাথরুম আম্মু ঘুমে মানে শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছে যেমন আমাদের পাশে যদি কেউ বসে হাটে টের পাওয়া যায় তো আম্মু টের পাচ্ছে একটা কেউ আসতেছে বাথরুমের পাশ থেকে এসে আম্মুর পাশে বসলো খাটে শুয়ে পড়লো আম্মু এটা টের পাচ্ছে কি কেউ শুয়ে পড়ছে 
এরকম তারপরে আম্মুকে মাঝে মাঝে আম্মু বলে আমাদের কমপ্লেন করে যে একটা কেউ এসে চেপে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করে গলা টলা চেপে ধরে আম্মু অনেক শক্তি খাটায় কিন্তু উঠতে পারে না চেহারা দেখতে পারে না কিন্তু একটা পশম আলা মানে গায়ে অনেক পশম কালো পশম ভরা একটা কেউ আম্মুর গায়ের উপরে উঠে আম্মুকে চেপে ধরে অনেক শক্তি খাটাও ছাড়তে পারে না যদি পাশে কেউ থাকে টাচ লাগে তখন ছাড়ে অথবা দোয়াটাও করলে কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দেয় আপনি যে বলছেন আমাকে যে পায়ে পায়ে ধরে টেনে নেওয়ার ঘটনাটাই পায়ের এটা হচ্ছে আপনার ঈদের কয়দিন আগে কাহিনি আমরা আমি তো ডিএস এসে থাকি আমার কাজের কারণে আমি বাসা আছে তো আম্মু আর আমার ছোট ভাই বাসায় একা থাকে তো আম্মু আর ছোট ভাই ওর রুমে ঘুমায় আছে আম্মু দেখতেছে বাথরুমের কাছে কেউ দাঁড়ায় আছে হঠাৎ আম্মুর কাছে আসছে এসে আম্মু পা ধরে টান দিল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সময় আমার আম্মু চিল্লায় ওঠে কি আমার ছোট ভাই ডেকে কি আপনার আমাকে ধরো ধরো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমার ছোট ভাই উঠে আমার আম্মুকে ধরে পা বাঁধে যখন পা বাঁধে শোয়ার চেষ্টা করে তখন আবার টান দেয় তখন আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ও অনেকক্ষণ ধরে আম্মুকে টানে আর ওই সাইড থেকে একটা ফোর্স আম্মুকে টানতে থাকে কিছুক্ষণ পরে এক একে ছেড়ে দেয় দেন আবার আম্মু আর আমার ছোট ভাই শুয়ে পড়ে কিন্তু অনেকক্ষণ আমার ছোট ভাই ওর সাথে টানাটানি করছে আম্মুর পা মানে এখানে সবচেয়ে উদ্ভব যে ব্যাপারটা সেটা হতো যে সাধারণত আপনার আম্মু যদি মনে হতো যে কেউ তাকে পা ধরে টানছে সেটা একটা ব্যাপার হতো কিন্তু আপনার ছোট ভাইও আপনি বলছেন যে সেটা দেখেছে এবং তার সামনে এই ঘটনাটা ঘটেছে আপনাদের বাসায় তো আরো অনেক ফ্ল্যাটে অনেকে আছেন তাদের সাথেও কিরকম ইনসিডেন্ট ঘটে মানে ওই জায়গাটাতে কিরকম ঘটনা ঘটে আপনাদের অনেক কাহিনী মনে করেন দারো অন্য কমপ্লেন করে পাশের ফ্ল্যাটে যেমন আমার ওয়াইফ তো বাসা ছিল পাশের ফ্ল্যাটে উনি এখানে আছেন আমি একটু আপনার নামটা বলবেন একটু আপনার কথা শুনতে চাই আমি জেরিন আর আমি একদিন রাত্রে ঘুমিয়েছিলাম আমার রুমে তখন হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে যায় সেই টাইমে আমি দেখতে পারি একটা সাদা কাপড় পরা একটা লোক একদম আমার সামনে দাঁড়ানো সেই সময় আমার বোবা জিন ধরছিল আমাকে সেই টাইমে আমি মুভ করতে পারতেছিলাম না আমি অনেক জোরে চিল্লাচ্ছিলাম বা স্টিল আমি মুভ করতে পারতেছিলাম না দেন আমি চোখ বন্ধ করে দোয়া কালাম পড়া স্টার্ট করি অ্যান্ড হঠাৎ করে যখন চোখ খুলি দেন দেখি ওই লোকটা আর নাই আচ্ছা দেন আপনি এখন তো নতুন একটা বাসায় উঠেছেন সেই বাসায় কি ধরনের কোনো প্রবলেম হয় না সেই বাসায় না আমি আমার আম্মুর বাসায় যখন ছিলাম মানে ওই একই জায়গায় পাশাপাশি ফ্ল্যাটে না 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 আর ডি ওই যেসে আচ্ছা ওকে আমার আম্মুর বাসায় যখন ছিলাম সেই টাইমে আমার রুমে আমার সাথে অনেক ইনসিডেন্টস ঘটতো যেমন আমার রুমে একদম ফুল স্পিডে এসে ছাড়া আমি ঠান্ডা পানি একদম ফ্রিজ থেকে এনে রাখলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা পানি একদম গরম হয়ে গেল এটা আপনার রুমে হতো জি অ্যান্ড আমার রুমে একদম অস্থির অস্থির লাগতো একদম মনে হতো কিছু মুভ করতেছে অনেক তাড়াতাড়ি অ্যান্ড আমি একদিন ওয়েব ক্যাম আমার একটু ফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করতেছিলাম অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ডও সেম থিং দেখলো আচ্ছা ও পাশ থেকে ঠিক আপনি যা দেখছেন তাই দেখলো হ্যাঁ যে আমার রুমের মধ্যে হঠাৎ করে কেউ মুভ করতেছে অনেক ফাস্ট আমার রুম বারোটার পর থেকে আস্তে আস্তে গরম হাজবেন্ড একদিন আমার রুমে ছিল ও একদম ঘুমালে আর কিছু টের পায় না বাট আমি একদিন রুম থেকে ওই দিন রুম থেকে উঠে গেছি এসে দেখে ওর সাথে সাথে উঠে পড়ছে আমি যার সাথে সাথে আর কি ঘুম থেকে উঠে পড়ছে আমি অনেক শক্ত হয়ে যে অ্যান্ড ওকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে অ্যান্ড ও বললো যে ও কিছু একটা দেখছে আমার রুমে যে আমি মেনলি শুয়েছিলাম রুমে যেমন ও বললো ঘুমাইলে কেউ না থাকলেও আমাকে কেউ টেনেও তুলতে পারে না বাট হঠাৎ ও চলে যাওয়ার দুই মিনিট পরেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে আমি ওকে দেখি ওর রুমে ও নাই অনেক মানে রুমটা কেমন লাগতেছে মানে অস্থির অস্থির লাগছে রুমের মধ্যে গরম লাগতেছে একদম মানে জানলা পাশে হঠাৎ আমি ওর বাথরুম থেকে বের হইতে একটা ড্রেসিং রুম মতন আছে যেখানে আয়না টানা লাগানো ওটা একটা মানে চাপা ইয়ের মতন খাটতে একটু ডিস্টেন্স আমি তাকায় দেখতেছি মনে হচ্ছে আমাকে কেউ ওখানে বসে আমার দিকে ফলো করে মানে তাকায় আছে আপনাকে দেখছি হ্যাঁ আমি তাড়াতাড়ি মানে বের হয়ে রুম থেকে চলে যাই ওকে ডেকে নিয়ে আসি ওই রুম সারা রাত ঘুমাইতে পারি নাই দেন আপনার সকালবেলা উঠে আমি শুনছি এটা জানি না মুরব্বীরা বলে কি যেখানে খারাপ কিছু থাকে ওখানে কিন্তু কালো কাক থাকে যে বড় আমি যা দেখি ওর বারান্দা একটা ডার্ক বসে আছে আচ্ছা এরপরে ওর সাথে থাকা অবস্থা এরকমও হয় 
কি আগেও আমাকে কমপ্লেন করতো যখন সে ফোনে কথা বলতাম কি ওর নাকি ঘুমায় থাকলে কি গা কাটে খামচি দেয় আচ্ছা এটা কি পরে আবার পেতেন আপনি মানে সকালবেলা উঠে হ্যাঁ আমি এরকম একদিন টেস্ট করার জন্য যে আমি নিজেই নিজেই করেন কিনা হ্যাঁ আমি এরকম একদিন সারা রাত জেগেছিলাম পরে দেখি কি হঠাৎ করে আমি খেয়াল করে দেখলাম আমার হাত কাটা পা কাটা এবং আপনি একদম মানে সজাগ ছিলেন এবং আপনি জানেন যে আপনি নিজে করেন হ্যাঁ আমি নিজে করিনি ইভেন ও যখন বলতো তখন আমি বিশ্বাস করতাম না বাট ওর সাথে থাকার পর থেকে এটা ইদানিং আমার সাথে হয় যেমন আমি রাত্রে ঘুমাই থাকি আমার কিন্তু নোক আমি কামড়াই তো আমার নোক থাকে না কখনোই তো চুল কাইলেও কোনো ডাক পড়ার কোনো চান্স না একদমই না সকাল বেলা আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি সবসময় বেশিরভাগ টাইম আমার গা কাটা নোকের দা দুই তিনটা থাকে ইভেন গতকালকে ঘুম থেকে উঠছে তখন আমি এতদিন খুলনে ছিলাম আমি কিছু হয় নাই আমি খুলনা থেকে আসছি আপনার পরশু দিন এসে ঘুম এসে কালকে সকাল বেলা উঠে দেখি আমার সেই কাটার দাগ আছে আবার আসছে ফিরে মানে তার মানে আপনাদের দুজনের সাথে আচ্ছা আপনার বাসায় তো হয় আপনি যখন নতুন বাসায় গেলেন আপনার হাজবেন্ডের সাথে থাকতে আই মিন উত্তরার বাসায় সেইখানে গিয়ে কোনো প্রবলেম হয়েছিল হ্যাঁ আমি ঈদের আগে কয়েকদিন আগে গেলাম বাসায় অ্যান্ড আমি হঠাৎ মানে ও সাদমান মানে আমার হাজবেন্ড ঘুমায় পড়ছিল তখন আমি জেগেছিলাম হঠাৎ করে সাউন্ড শুনতে পারলাম দরজার মধ্যে বাইরে আর কেউ নাই বাসে দুটা সার্ভেন্ট ছাড়া দুটা সার্ভেন্ট সে সময় ঘুমাই ছিল অ্যান্ড এরকম সাউন্ড হওয়ার কথা না তারপরে আমি ডেকে তুললাম ওকে তাড়াতাড়ি পরে ও জাস্ট আমার ভয়টা কমানোর জন্য বললো যে না এর কিছু না কিছু না বাট সকালে উঠে পরে বলল যে না এরকম আমিও শুনছিলাম সাউন্ড আবার তারপরে এসির মধ্যে কে জানি ধাক্কা দেয় তারপরে গ্রিল কাটার আওয়াজ পায় उत्तर ওকে আমরা বেশ কিছু ঘটনা শুনলাম আমরা আমি এখানে আরো একবার বলতে চাই যে যারা এখানে কষ্ট করে আসেন এবং যারা ইমেল পাঠান তাদের জন্যই ভূত এফ এমটা অনেক বেশি আপনাদের কাছে আমরা মানে অনেক নতুন নতুন ঘটনা আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি সো যারা ইমেল পাঠান তাদের ইমেল আমাদের খুবই দরকার এবং আপনাদের ঘটনা সেরা ঘটনাগুলো আমাদের কাছে লিখে পাঠান ভূত এফ এম এট দ্য রাইট এই অ্যাড্রেসে অবশ্যই নাম ঠিকানা এবং আপনার ফোন নাম্বার সহ আর যারা ইমেল করতে যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে এস এম এস করে আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চান বা আপনার এস এম এস করতে চান তারা এস এম এস করতে পারেন আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে লিখে ফেলুন শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন এইট ফোর জিরো নাম্বারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু এস এম এস চলে এসছে এবং আমাকে এস এম এস করেছেন রাফি রাজশাহী থেকে তিনি লিখেছেন যে তিনি ভূত এখন অনেক পছন্দ করেন থ্যাংক ইউ জাস্টিন ময়ন সিং থেকে এস এম এস করেছেন এবং তিনি বলছেন যে আমার এস এম এস টা পড়বেন কিন্তু আমি পড়ে ফেললাম জীবন আমাকে মেমন সিং থেকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও আমাকে দেখতে পাচ্ছি যে আরো অনেকেই এস এম এস করেছেন এবং আপনি কিন্তু এয়ারটেল নাম্বার থেকে এবং অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে আমাকে এস এম এস করে আপনার ঘটনাগুলো আমাকে জানাতে পারেন বা আপনি আমাকে এস এম এস করতে চান এই নাম্বারে করতে পারেন এছাড়াও আপনি ইমেল করতে পারেন ইমেল অ্যাড্রেসটি আমি বারবার করে এই জন্যই বলছি যে ইমেল আসা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের ঘটনাগুলো পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে সো ইমেলটা অবশ্যই করতে হবে অনি রাজশাহী থেকে এস এম এস করেছেন আজকে বার্থডে এবং আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা শাহারিয়ার আমাকে এস এম এস করেছেন কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্স আছে বাট সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমার পরিবারের আপনি আপনার ঘটনাগুলো আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদের সাথে এসে শেয়ার করতে পারেন শ্রাবণ আমাকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন আমাকে রিম্পা এছাড়াও এস এম এস করেছেন রাজু নাহিদ সহ আরো অনেকে নওশিন আমাকে এস এম এস করেছেন মাইমন সিং থেকে এবং আজকে আমাকে এস এম এস আমাকে আচ্ছা আজকে এস এম এস আজকে ভূত এফ তার ভালো লাগছে সাব্বির এবং সুইটি গুলশান থেকে এস এম এস করেছেন এবং এবং তিনি বলছেন যে তিনি হরর মুভি ছাড়া কোনো মুভি দেখেন না আচ্ছা আমি হরর মুভি আমি দেখি বেশি দেখি অন্য মুভিও দেখি সাহাব সাহাব আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও সুমন এস এম এস করেছেন এছাড়াও আমাকে অদিদি চট্টগ্রাম থেকে এস এম এস করেছেন রোজা আমাকে এস এম এস করেছেন আমাকে এস এম এস করেছেন নিকিদা এবং শুভ্র পটু পটুয়াখালী থেকে আমাকে রংপুর বয় এস এম এস করেছেন সীমা আমাকে এস এম এস করেছেন এস এম এস করেছেন শাহেদ পারভেজ কুষ্টিয়া থেকে শুভ্র আমাকে এস এম এস করেছেন তন্ময় এস এম এস করেছেন পটুয়াখালী থেকে এছাড়াও আরো একজন তন্ময় মেমন সিং থেকে এস এম এস করেছেন আমাকে এস এম এস করেছেন সুজন শামীম মেমন সিং থেকে এস এম এস করেছেন আমাকে জিন্দাভূত বক্সি বাজার থেকে এস এম এস করেছেন মাহিন মেমন সিং থেকে এস এম এস করেছেন 
ব্রোকেন অ্যাঞ্জেল আমাকে এসএমএস করেছেন এছাড়াও এসএমএস করেছেন উৎস ভয় লাগছে মহেন্দ্র সিং থেকে লিখেছেন তিনি রাজীব ধর আমাকে এসএমএস করেছেন চট্টগ্রাম থেকে আমাকে স্বপ্নের এসএমএস করেছেন মহেন্দ্র সিং থেকে প্রণয় যাত্রাবাড়ি থেকে এসএমএস করেছেন ফরহিন ধানমন্ডি থেকে এসএমএস করেছেন নেক্সট এক্সপিরিয়েন্সে যাব তার আগে ছোট্ট একটা ব্রেক ফিরে আসছি একটু পরে কোথাও যাবেন না স্টেডিয়াম রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড ডোন্ট স্টপ দ্য ফুর্তি ফ্রিজের পানির বোতল গুলো সব কটা বালতি ভরে রেখেছিস তো শুনুন এবার ট্যাপে পানি আছে কিনে দেখ আর রিজার্ভ ট্যাঙ্কিটাও একবার চেক করিস এবার রুচি ঝাল চানা চুরের প্যাকটা খুলে নিয়ে আয় খাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিন রুচি ঝাল চানা চুর ঝালেই জাদু একটি স্কোয়ার পুন স্মার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চান পিপিআই এর এসিসি এ প্লাস প্রোগ্রামে অংশ নিন এখানে সিএটি এফআইএ এবং এসিসি এ শিক্ষা দেওয়া হয় পারদানা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান সেভেন সেভেন ফোর সেভেন সেভেন ফোর পিপিআই লিডিং ইউ টু সাকসেস রাজশাহী <laughs> সরকার <laughs> মুগ্ধ জয় এবং জয় মিরাজ সহ আরো অনেকে বলবো যারা আমাকে বড় ঘটনা পাঠাতে চান বা স্টোরি শেয়ার করতে চান বড় বড় ঘটনা যারা স্টুডিও দেশে শেয়ার করতে চান তারা আমাকে ইমেল করুন লিখে ফেলুন ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম অ্যাড্রেসটি অবশ্যই অবশ্যই এবং নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লিখতে অবশ্যই ভুলবেন না গল্পের শেষে আমরা চলে যাব নেক্সট ঘটনায় আমাদের সাথে আরও একজন আছেন গেস্ট এই মুহূর্তে আপনার নামটা বলবেন একটু কোথা থেকে এসেছেন জি আমার নাম তাহসিন আমি ফার্মগেট থেকে এসেছি আর কি আমি ইয়াবিত পড়ছি ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার ওকে সো আপনি এবং আপনার কাজিন রাইট দুজন মিলে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড আচ্ছা আপনাদের দুজনের একসাথে একটা ঘটনা আছে আমরা শুনি একটু ছোট করে আমি আগে ড্রিমটা দেখি ও বগুড়ায় ছিল তো আমি ঢাকা ছিলাম তো আমি একদিন ড্রিম দেখি যে আমরা মানে আমাদের আমার তো অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড তো আমাদের অনেক কিছু মিলে যায় তো আমি ড্রিম দেখতেছি একটা রাত্রে যে ও আর আমি স্ট্রিটে হাঁটতেছি তো কতগুলো কুকুর কোথা থেকে এসে আমাদের চারপাশে আর কি মানে জড়ো হয়ে গেল তো কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতেছিল এটাই আর কি এটা ড্রিম ছিল তো তারপরে ঘটনাটা করেছে ওর সাথে আচ্ছা শুনে ফেলি আমি আমি আমার নানি বাড়ি ছিলাম বগুড়া জলেশ্বরী তোলা তো নানি বাড়ি ওই দিন তো ছিল না আর কি জাস্ট আমি আর আমার নানি ছিলাম তো রাত্রে মানে ঢাকায় থাকলে তো আসলে রেডিও ফুর্তি শোনা হয় আর কি ভূত এবং শোনা হয় তো কিন্তু বগুড়ায় কোন রেডিও নেই আর কি এই জন্য রাত্রেবেলা আমার ঘুম আসছিল না আর কি তো সেই সময় আর কি হ্যাঁ সেই সময় ওই দিন রাত্রে 
তো এটা দুই বছর আগেকার কাহিনী সেটাই সেটাই এখন আমরা সমস্ত বাংলাদেশে আছি এই জন্য বললাম আর কি তারপরে তো ওই রাতে তো আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে যে আমি তখন ছিল আর কি আমি স্মোকিং করতাম ইট ইস সো অনেক ব্যাড হ্যাবিট এটা এটা তারপর আমি এখন আর করি না আর কি প্রমিস করে ছেড়ে দিয়েছেন কারো কাছে না ওই দিন যে আমার সাথে যা হয়েছে আর কি এরপর থেকে আর করি না আচ্ছা ওকে ফাইন তো তো আমি বাইরে বের হয়েছি আর কি যে রাত দুইটা বাজে বের হয়েছি যে দোকান কোন দোকান পায় নাকি তো স্মোকিং আর কি সিগারেটের জন্য তো হ্যাঁ বের বের হয়েছি তো যেতে যেতে আমি দোকানের দিকে আগাচ্ছি আর কি যে একটা লাইট দেখা যাচ্ছে দোকানে তো আমি যাচ্ছি আর কি দোকানের দিকে তো অনেক একটু পর যাওয়ার পর দেখলাম যে দোকানটা নেই মানে লাইটও নেই তো মানে আমি ব্যাক করি তো ব্যাক করতে যে দেখি যে আমি যে রাস্তা দিয়ে আগাচ্ছি আর কি মানে রাস্তাটা আসলে নেই যেমন আমি টানে গেলাম পিছনে ফিরে তাকালাম যে সোজা যাচ্ছে রোডটা মানে আমি রাস্তা একদম হারাই ফেলছি যে আমি দেখলাম যে মানে একদম হারাই ফেলছি রাস্তা রাস্তা মানে কোন সব চেনা নেই আমার কাছে একদম তো হঠাৎ করে দেখলাম যে পিছনে কে জানি আমার মানে কিছু একটা শব্দ পাচ্ছি তো পিছনে তাকালাম দেখলাম অনেকগুলা কুকুর আর কি আমার পাঁচ ছয় হাত দূরে অনেকগুলা কুকুর একসাথে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তো আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম তো মোবাইলটা ইয়া করলাম মোবাইল কল দেওয়ার চেষ্টা করছি কোনো নেটওয়ার্ক নেই তো তারপরে আমি একদম ভয় মানে আবার পিছনে আমি ফিরে যাচ্ছি তো পিছনে পিছনে আমি হাঁটছি তারপরে দেখি যে কুকুরগুলো আবার পিছে ফিরে দেখি যে কুকুরগুলো ঠিক ওই ডিস্টেন্সে আছে আমার তো আমি তো এখন একদম ভয় মানে আমি কি করবো আমি কিছু বুঝছি না যে আমি যে স্বপ্ন দেখছি নাকি এটা আমি বুঝতে পারছি না তো এখন যা হবে হবে আমি কুকুরের দিকে আমি আগে যাচ্ছি যা হবে আপনার বাসায় এবং আপনি ওইদিকে দৌড়াতে শুরু হ্যাঁ দৌড়াতে শুরু করলাম তারপরে দেখলাম কুকুরগুলো না একদম চলে গেল মানে দূর থেকে মানে আমি দাঁড়ায় আসি একসাথে মানে আস্তে আস্তে একদম সরে যাচ্ছে মানে দূরে যাচ্ছে মানে ছোট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো আমি তাকায় আসি ওইদিকে তারপরে কুকুরগুলো একদম নেই তারপরে আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম মানে আমি এখন কি করব তারপরে আমি হাঁটাটি শুরু করছি এমন এমন সময় একটা হঠাৎ করে একটা রেড লাইট দেখলাম তারপরে দেখলাম যে অনেকগুলা লাইট জ্বলে উঠলো একসাথে তারপরে দেখলাম যে এটা তো আমার বাসার কাছে এই জায়গাটা তো মনে হচ্ছে বাসার কাছে তারপর পিছনে ফিরে দেখি যে গেট এবং সেই আপনি তারপরে বাসায় পৌঁছে গেলেন কিন্তু সেই ঘটনাটা আপনার এখনো মনে পড়ে যে অনেকগুলো কুকুরের সামনে আমার ওই ঘটনার পর তো আমি বলে আঠারো ঘন্টা ঘুমেছি ঘটনাটা শুনতে হয়তো অতটা কেমন লাগবে আমি জানি না মানে যিনি আমার আপনি বুঝতে পেরেছেন আসলে যে এতগুলো মানে অস্বাভাবিক ছিল ঘটনাটা যথেষ্ট আমাকে সালমান এস এম এস করেছেন ফর্ম সিলেট থেকে যে আজকের এক্সপিরিয়েন্স গুলো তার অনেক অদ্ভুত লাগছে আর আমাকে লিখেছেন আমরা ভূত এফ এম শুনছি ভীষণ 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 ভালো লাগছে এছাড়াও আমাকে ভূত সম্রাট এস এম এস করেছেন এছাড়াও আরিফ এস এম এস করছেন ভূত সম্রাট এস এম এস করেছেন মজার একটা এস এম এস যে ম্যাচের কাঠি মিস হবে তো ভূত এফ এম মিস হবে না বা সেরকম কোন ধরনের ঘটনা যদি আপনি ফেস করেন তখন ভূত এফ এম এ যাতে বেশি হেল্প করতে পারে একটা ম্যাচের কাঠি সুতরাং প্র্যাকটিস চালিয়ে যান আরিফ আমাকে লিখেছেন নার্সিহিন্দি থেকে এছাড়াও আমাকে এস এম এস করেছেন মুস্তাফা মাসুম পাপ্পু আমাকে এস এম এস করেছেন মেমেন সিং থেকে সাজু আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও এস এম এস করেছেন তারেক এবং অজিত মাহফুজ চট্টগ্রাম থেকে এস এম এস করেছেন ইভা ইরিন এস এম এস করেছেন রাজশাহী থেকে মিতু রিপা তুরিন আমাকে এস এম এস করেছেন এছাড়াও আরো অনেকগুলো এস এম এস আমি দেখতে পাচ্ছি সেই এস এম এস এ পরে যাবো তবে তার আগে আরো একটা ছোট্ট ঘটনা শুনে আসি আচ্ছা আপনার কাছ থেকে আপনার নামটা একবার বলবেন নাম জেরিন আর আমি ঘটনাটা বলবো আমার খালার বাসার ব্যাপারে আমার খালার বাসা হলো গুলশান দুয়ে বাসার দোতলা বাড়ি সামনে পিছনে জায়গা আছে তো রাত্রে বেলা সবাই আমার কালেকশনে দুশো কয়েন আছে আর আমার আছে বারোশো স্ট্যাম্প সব বিদেশি আমার খুব ভালো দুজন বন্ধু আছে মাত্র দুজন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে চার হাজার বন্ধু আমার সিডি আছে প্রায় চারশো তিন তিন ফুল কালেকশন লেটেস্ট সফটওয়্যার 
আমার আমার কিছুই নাই নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে যার কিছুই নাই তারও আছে এয়ারটেল অফার আমার এয়ারটেল আমার অফার এয়ারটেল প্রিপেড থেকে স্টার টু 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 হ্যাশ ডায়াল করে জেনে নিন আপনার অফার কিছু না কিছু অপেক্ষা করছে সবার জন্য তুই এখানে এখানে মিউজিক টিচার জাস্ট এ মিউজিক টিচার তুই আমাদের স্কুলে বেস্ট পিয়ানো বাজাতি আর আমরা ধরে নিয়েছিলাম তুই মিউজিক করে দেশ কাঁপিয়ে দিবি আমাদের কত ড্রিম ছিল তোকে নিয়ে মানে দেখ মিউজিক নিয়ে কাজ করার তেমন প্ল্যাটফর্ম কই আর তেমন চান্সও তো হতাশা ছেড়ে ফেলো get back to your passion your time has come this pending competition barche test porikha shesh ssc porikhar jonno ki je kori o ei kotha panjiri ssc test papers ache na complete exam preparation er jonno ebar panjiri test papers dicche oporonto subidha ki ki thakche porikhar niyomito shob ayojoner pasapashi 2012 saler porikhartiter jonno thakche exclusive suggestion o bishoy bhittik super tips otirikto onushilon er jonno thakche internet link free online exam o free cd ekshathe eto kichu আরো আছে অনুশীলনের সুবিধার্থে পাঞ্জিরি টেস্ট পেপার চার খন্ডে প্রকাশিত যা পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় একটি বক্সে তাহলে তো পাঞ্জিরি সেরা কারণ একমাত্র পাঞ্জিরি আমার প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার ভয় সেরা টেস্ট পেপার দিয়ে করা যায় मिस्टी हृदय रियान डायमंडिया नाम रिलेशनशीपित है 
পরবর্তী দেখা যায় যে একটা সময় এসে জুয়েলের মার সাথে সেই মেয়ে সবকিছু শেয়ার করত ইভেন তার মার সাথেও যেটা শেয়ার করত না সেটা জুয়েলের মার সাথে শেয়ার করত তো জুয়েলের মা সবকিছুই জানতেন পরবর্তীতে একটা সময় দেখা যায় যে এলাকায় জানা জানি হয়ে যায় এটা আমি বলতেছি প্রায় পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা তো এলাকায় জানা জানি হয়ে যায় ঘটনা দেখা যায় যে পরে এলাকার মুরব্বীরা বলেন তার ভাইরে মেয়ের ভাইকে বলেন যে তুমি এটার একটা ব্যবস্থা করো মেয়ের ভাই যখন জানা জানলো যে এই ঘটনা তখন মেয়েকে এজ ইউজুয়াল ভাইরা যা করে রাগারা এ করলো বা মেয়ের মানে শুনছি যে মেয়েকে মারধর করছে অনেক একটা পর্যায়ে এসে মেয়ে খুব বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং মেয়েটা সুইসাইড করে ওকে এখন সুইসাইডের কেস যা হয় যে সাধারণত দেখা যায় যারা লাশ কাটে তারা সহজে সহজে ছাড়তে চায় না এবং এটাকে খারাপ লাশ হিসাবে ধরা হয় মানে আমি যতটুক জানি তো দেখা যায় যে স্যার বললেন যে ওই লাশ যখন ওই এরিয়া দিয়ে যাচ্ছিল জানাজার জন্য নিয়ে প্রথমত জানাজার তো ঠিক মতো কেউ করাইতেই চান নাই এবং কবর মানে কবর দাফন যখন করতে গেছেন আমাদের ওখানে যে মানে কবরস্থান ছিল সেই কবরস্থানে কোনোভাবেই তার দাফন করতে দেওয়া হয়নি তো পরবর্তীতে কোন অন্য দূরে একটা কবরস্থানে কোনোভাবে একটা ব্যবস্থা করে তার দাফন কার্য ওখানে সম্পন্ন করা হয় কিন্তু যখন স্যার বললেন যে লাশটা যখন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল তখন এত পরিমাণ গন্ধ সে লাশ ছড়াইছে যে কেউ টিকে থাকতে পারছিল না আশেপাশে খুব কম মানুষজন তারই রিলেটিভ ওই মেয়ের রিলেটিভরা যারা ছিল তো যাই হোক দাফন কার্য শেষ হয় ঘটনাটা শুরু হয় তার কদিন পর থেকে পর থেকে এই ঘটনা শুরু হয় তো হঠাৎ করে জুয়েলের মাকে ডেকে বলেন যে তোমার ঘর তো খুব ভার ভার লাগতেছে ঘরের অবস্থা তো ভালো না তো বললেন যে তো জুয়েলের মা সাধারণত অবভিয়াসলি উনি ভয় পেয়ে গেছেন বাচ্চারা সব ছোট ছোট তো বললেন যে ঘরের অবস্থা ভালো না তুমি একটু আমার বাসায় আইসো তো জুয়েলের মা গেলেন বললেন যে তোমার বাড়িতে তো ওই মেয়ে আসে জুয়েলের মা বললেন যে কোন মেয়ে বলে ওই যে মেয়ে তোমার পাশের বাসায় ছিল যে সুইসাইড করছিল যে মেয়েটা ওই মেয়ে তো তোমার বাসায় আসে এবং তোমার ঘরেও আসে তুমি সেটা জানো বলে জানো আমি তো এইসব কিছু জানি না বলে এখন এটা কি করা যায় তো বলে যে করা যায় এমন কিছু ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি আমি এটা বলতে যাচ্ছি না তো বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এটা ব্যবস্থা করে দেন আমি আমি এখান থেকে কোনো একটা একটা কিছু পাঠাচ্ছি তুমি ভয় পাও না আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তো জুয়েল বললো যে পরের পরের দিনই ওর বাসায় আতরের গন্ধ পাওয়া যায় এবং জুয়েলের ওই নানি কিছু জিনিস ওনার মা ওর মাকে দিয়ে দিয়েছিলেন তো বললেন যে এটা বাসার আশেপাশে তুমি ছিটাই দিও তো যাই হোক উনি তাই ব্যবস্থাও নেন পরবর্তীতে দেখা যায় যে সে বলে যে উনি ঘর থেকে ইয়ে মানে রক্ষা পান কিন্তু পাশে একটা গাছ ছিল বট গাছ এখান থেকে প্রায় কান্নার শব্দ পাওয়া যেত প্রায় মানে রাত হইলে দেখা যেত কান্নার শব্দ পাওয়া যেত এবং সে ঘরে ঢুকতে পারত না কিন্তু দূর থেকে দৃষ্টি করত যেটা মানে এখন দেখা যায় যে ঘরে ঢুকতে যদি তারা না পারে তা দূর থেকে তারা ক্ষতি করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা ওই সময় কোনো ক্ষতি করত না একদিন হয়েছে এরকম পরবর্তী মানে প্রায় এরকম কয়েকদিন পরে এক লোক রাস্তা দিয়ে এরকম রাতে হেঁটে যাচ্ছিল তো সে লোক রাস্তায় থুতু ফেলছে তো এর পরেই সাথে সাথে তার ওই মেয়ে মানে ওই যেটা ছিল সেটা অ্যাটাক করছে তো অ্যাজ ইউজুয়াল হুজুরের কাছে যাওয়া হয়েছে ইমাম সাহেব ডাকলেন তো বললেন যে তো এক্সারসাইজম যারা বলে ওটা করা হলো করার পরে তারপরে জিজ্ঞেস করলো যে ওকে ফাইন তাহলে তুমি কে তো বললো যে আমি ওই বাসার ওই মেয়ে তো বললো যে তুমি ওরে ধরছ কেন বলে আমার উপর থুতু ফেলেছে কেন সে বলে তোমাকে দেখা যায় নাকি যে সে থুতু সে কিভাবে বুঝবে তুমি এখানে ছিল বলে না সে আমার উপর থুতু ফেলেছে আমি তারা ছাড়বো না তো বলে যে তুমি কিভাবে ছাড়বা বলে দেখেন আমার মাটি আমারে একসেপ্ট করে না ওনার মুখ থেকে শোনা যে ঘটনা তো বললেন যে মাটি একসেপ্ট করতেছে না এবং আমি আমার কোনো থাকার জায়গা নেই আমি যতটুক শুনছি আমি এইসব জিনিস নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা করি তো দেখে আমি যেটা শুনছি যে এই সুইসাইডের যে কেস গুলা এটার আত্মাটা আমি মানে এক হিন্দু ভদ্রলোকের কাছ থেকে শুনছি উনি পুরোহিত বলা যায় উনি বললেন যে এই মানে এই আত্মাটা সহজে মুক্তি পায় না ইসলামে এটা এইভাবে ডেফিনেশন কিভাবে দেওয়া আছে আই ডোন্ট নো আমি ওই পর্যন্ত এখনো যাইনি আমি পড়তেছি এটা নিয়ে পড়ালেখা করতেছি তো বললেন যে এটা সহজে মুক্তি পায় না তো এটা হইতে পারে এই জিনিস আমি ওর কাছে শোনার পরে এটা নিয়ে ইয়ে করলাম তারপরে বললেন যে তাহলে তুমি কিভাবে যাবা তো বলে যে আমি ওটা ছাড়বো না 
আমার থাকা আমার বডি দরকার আমি ওর পাইছি আমি ওর ছেড়ে যাবো না সহজে তারপরে বলে যে তুমি আবার জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ঠিক মতো যাবা না আমি আমার ব্যবস্থা করব বলে আপনি যাই করেন ওই যাই হোক উনি ব্যবস্থা করলেন তারপরে এক সময় ছেড়ে গেছে তো ছেড়ে দেখা যায় ওই গাছের মধ্যে এসে আছে পরবর্তীতে এরকম অবস্থা হয়েছে যে জুয়েলদের ওই বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া লাগছে তারপরে ফিরে আসছি একটু পরে আমার কালেকশনে দুশো কয়েন আছে আর আমার আছে বারোশো স্ট্যাম্প সব বিদেশি আমার খুব ভালো দুজন বন্ধু আছে মাত্র দুজন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে চার হাজার বন্ধু আমার সিডি আছে প্রায় চারশো তিন তিন ফুল কালেকশন লেটেস্ট সফটওয়্যার আমার 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 কিছুই নাই নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে যার কিছুই নাই তারও আছে এয়ারটেল অফার আমার এয়ারটেল আমার অফার এয়ারটেল প্রিপেড থেকে স্টার টু 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 হ্যাশ ডায়াল করে জেনেমেন আপনার অফার কিছু না কিছু অপেক্ষা করছে সবার জন্য তিন দিন কম্পিটিশন বাড়ছে টেস্ট পরীক্ষা শেষ এসএসসি পরীক্ষার জন্য কি যে করি ও এ কথা পাঞ্জেরি এসএসসি টেস্ট পেপার আছে না কমপ্লিট এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য এবার পাঞ্জেরি টেস্ট পেপার দিচ্ছে অফুরন্ত সুবিধা কি কি থাকছে পরীক্ষার নিয়মিত সব আয়োজনের পাশাপাশি দু হাজার পরীক্ষার্থীদের জন্য থাকছে এক্সক্লুসিভ সাজেশন ও বিষয় ভিত্তিক সুপার টিপস অতিরিক্ত অনুশীলনের জন্য থাকছে ইন্টারনেট লিঙ্ক ফ্রি অনলাইন এক্সাম ও ফ্রি সিডি একসাথে এত কিছু আরো আছে অনুশীলনের সুবিধার্থে পাঞ্জেরি টেস্ট পেপার চার খণ্ডে প্রকাশিত যা পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় একটি বক্সে তাহলে তো পাঞ্জেরি সেরা কারণ একমাত্র পাঞ্জেরি আমার প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার ভয় সেরা টেস্ট পেপার দিয়েই করা যায় শুনছেন রেডিও ফুর্তি চলছে ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল আপনি এয়ারটেল নাম্বার থেকে অথবা অন্য যে কোনো নাম্বার থেকে আমাকে এসএমএস করতে পারেন লিখে ফেলুন শাউট স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিন নাইন এইট ফোর জিরো নামে আমি আবারও আপনার কাছে আসবো আপনাদের আপনি কি আবার আপনার নামটা একটু বলতে হবে জেনিফার হাসান ওয়ান সেকেন্ড যেটা আমি এখন শেয়ার করব গল্পটা এটা আমার সাথে ঘটেছিল প্রায় বারো বছর আগে তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়তাম আমি আগে বলেছি যে আমাদের গ্রাম হচ্ছে ঢাকা জেলার দোহার থানার আলিয়াবাদ গ্রামে এবং আমার নানা বাড়ি দাদা বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে তো আমরা প্রায় এরকম আমার আবু বিদেশে থাকতেন তো আমরা প্রায় প্রতি বছর সে আসতে আমরা বেড়াতে যেতাম দাদি বাড়ি নানি বাড়ি সবাই মিলে যে বেড়াতে যেতাম তো দাদি বাড়ি থেকে নানি বাড়িতে যাওয়ার একটা ওয়ে হচ্ছে যে বোটে বা ট্রলারে যেতে হয় তো আমরা গিয়েছি সেখানে টাইমটা ছিল এরকম যে বিকাল আর ঘন্টাখানিকের মধ্যে সন্ধ্যা হবে তো আমরা যেহেতু কাজিনরা সবাই ছিলাম ছোট বয়সে তো আমরা মুরব্বীরা সবাই ঘরে ছিল এবং আমরা বাইরে খেলা করছিলাম আমাদের ওইখানে গ্রামে যেরকম হয় সিচুয়েশনটা যে ধান খেত তারপরে সরিষা খেত গাছ গাছালি একটু পুকুর জঙ্গল টেপে এরকম তো সেখানে খেলা করছিলাম তখন আমরা খেলা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং আমরা বাসে আসি তো আমার দানি দাদি যারা ছিলেন তারা বলছে যে তোমরা এরকম গ্রামে আসছো তো ঢাকায় থাকো তো বুঝো না তোমার চুল খোলা রেখে এরকম ঘোরাফেরা করে না সন্ধ্যা টাইমে তো আমি জিজ্ঞেস করলো যে কোথায় ছিল তোমার তাই বললাম যে আমাদের সামনে যে একটা জঙ্গলের মতো আছে ওখানে আমরা খেলছিলাম তা আমি বললো মানে কিছু বলতে চাচ্ছিল বা কিছু বললো না এরপরে আমরা এসে বাসায় চলে আসলাম আমার দাদি বাড়িতে এবং আমার দাদি বাড়িতে দুটো ঘর পাশাপাশি একটা বড় কাঠের দোতলা ঘর আর পাশে আছে আরেকটা ঘর তো আমি আর আমার ফুপু দোতলা যে ঘরটা কাঠে ওটা দোতলার রুমে বসে গল্পের বই পড়ছিলাম মানে জোকসের বই যেটা এবং রুমে ছিটকিনিটা লাগানো ছিল দরজা ছিটকিনি তো হঠাৎ আমরা পড়ছি পড়ছি এরকম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটা হবে এরকম টাইম পড়তে পড়তে হঠাৎ আমাদের যে ছিটকিনি লাগানো ছিল সেটা হঠাৎ খুলে এবং দরজাটা একদম হা হয়ে খুলে যায় আমার ঠাস করে একটা বাড়ি খায় দেওয়ালে এটা হওয়ার পরে আমি আমার ফুপি দুজনই অনেক চমকে যাই এবং আমি একটু যেহেতু হচ্ছে বড় আমি বলছি যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বসো আমি দরজাটা আটকে আসি 
ढाई ग्रामे इमार्जेंसि लाइट खाना इमार्जेंसि लाइट चाली चिक्कार कर रूम चाची फुपुरा छे तो चित्कार कर चाची फुपु प्लीज गेट ता खोलो दोतला बसा टू नीचे केसि गेटे गेट लागानो छो तो नाम ठीक से मत देखा जाए चाची फुपुरा इसे गेट खुल से सकाल टाइम घूमते जिज्ञेस कर ग्राम खराब मान जैसा खेल गतकाल के जगह प्राय एर घटना देखे सो लवन देम दिए जो आचर कर चले जाए तीन दिन पर खेते हुए ढाका चले बड़ घटना घटे घटना शब्द घटना घटे 
এরকম ঘটনা ঘটে আর এমনিতে মানে আপনারা কোনোদিন চেষ্টা করেননি যে এই বাসাটা সেরকম কারো কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া বা এরকম কিছু কি করেছেন নাকি আসলে আমাদের বাসার বা এলাকার মধ্যে ওই লোকরা এটা শুনতে পায় এবং ওই বাসাটা আসলে কেউ ওনাদের সাথে কথা বলতে সবাই ভয় পায় আচ্ছা তো ওনাদের সাথে কেউ কথা বলে না এবং ওনারা জাস্ট এক ঘোরা টাইপ মানে কারোর সাথে মিশে না বা কথা বলে না এবং বিল্ডিংটা আপনি মানে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা এটা সমস্যা আছে বিরাট বড় ওকে আর এই একটা সমস্যা এবং আরেকটা ছোট করে একটা বলি জি জি প্লিজ আমার আম্মু যেহেতু বলেছিলাম যে বিয়ে যেদিন হয়েছিল মানে বোবাত সেদিন সে রাতের দিকে খাবার খাচ্ছিল খাবার খেতে খেতে হঠাৎ করে সে যখন চিংড়ি মাছ এগুলো দিয়ে খাচ্ছিল হঠাৎ করে প্লেটের মধ্যে একটা লোমালা হাত এসে আম্মু প্লেটে থাবা দেয় কারণ আম্মু প্রচন্ড চিৎকার করে ওঠে এবং তখন আর দেখে চলে গেছে তখন আমার দাদি জিনিসটা বুঝতে পারে কারণ সে জিনামল করত তো কিছু সে বললো তুমি দেখে ঠিক আছে তারপরে তিনি সে হঠাৎ করে দেখতে পেল যে একটা বিড়াল দুধ খাচ্ছে সে ওটাকে ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করলো দেখলো জানালা দিয়ে লাভ দিয়ে চলে গেছে আচ্ছা কিন্তু যখন সে লাইট জ্বালালো দেখলো জানালা বন্ধ কিছুই নাই পরে আমার দাদি প্রতিদিন হাড়ি কেনার লাইট জেলে দিয়ে যেত এবং অনেক পরে জানতে পারে যে যে রুমটাতে সে আসলে বিয়ে পড়েছিল ওই রুমের নিচে জোড়া কবর ছিল थैंक दायित्वी छोड़े ठीक सकाल गाचारे इंगलिश घटना चाहिए इनशाला 
তো ওই জিনিসটা করার জন্য আমাকে সিলেক্ট করা হয় যেহেতু আমার রুমে আমি ভয় পাই তো আমি গেলাম আব্বা বললো যে তুমি এটা নিয়ে যাও গিয়ে দেখো হচ্ছে ঠিক এক হাত গর্ত করবা এক হাত গর্ত করে রক্তটা তুমি দিয়ে দিবা এটা হচ্ছে দুই দিন পর কোরবানি করার তো আমি ঠিক এক হাতের মতো গর্ত করে ওই রক্তটা যখন ঢাললাম তখন মানে আমি জানি না আমি স্বপ্ন দেখছি কিংবা কি আমি জানি না দেখলাম যে একদম রক্তটা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের যে মানে পানি গরম হলে যেরকম বলকানোর মতো যে একদম ওই রকম টাইপের বলকাইতেছে আমি তো একদম শখ যে এটা কি হবে সম্ভব কারণ রক্তটা ঠান্ডা ওখানে কোনো গ্যাসও নাই কিছুই নাই এটা কি হবে সম্ভব ওইটা দেখে আমি কোনো রকম মাটি টাটি দিয়ে দূরে বাসে চলে যাই এছাড়া আমার এয়ারপোর্ট রোডে কিছু ঘটনা আছে ওগুলো হয়তো যেটা আমি অ্যাক্সিডেন্ট একটা করেছিলাম বলেছেন আমি প্রায় সাত বছর যাবত আমি চয়েস করি অ্যাক্সিডেন্ট করার আগের রাতে কিছু ঘটনা আছে আমি একটা জিনিস সেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কিছু জিনিস ফিল করি কিছু হওয়ার আগে হয় আমি স্বপ্ন দেখি অথবা আমি ফিল করি আমি ফিল করলে দেখা যায় আমার শরীর মানে পুরো ফুলে যায় শরীরে মানে আমি নিজেকে চিনতে পারি না আপনি নিশ্চয় এরকম চান না মানে যে আপনার সঙ্গে হয়ে যায় যেমন যে ভাইয়া একটু আগে বলছিলেন আমি কিন্তু বলেছি আমাদের এখন উপরে আপনি আমি একদিন কিন্তু রাতের বেলা বের হয়ে গিয়েছিলাম মাসুম দেখাচ্ছে ওরও বাসায় এরকম সমস্যা আছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আজকে আমি জানি না যেটা কোনো একটা কারণ কিনা যে আপনাদের দুজনেই ইনফ্যাক্ট দুজনের ফ্যামিলি থেকেই এরকম একটা জিনিস মানে চলে আসছে বহুদিন থেকে এরকম দুজনেই সাফার আর ইনফ্যাক্ট তিনজন এখন দেখতে পাচ্ছি আমি আমার আম্মাকে একটা কথা বলতে চাই আমার বাবা মা ভাই আমরা আমি সামনাসামনি আসলে আমি খুব রাগী মানুষ আমি খুব জেদি একটা ছেলে ছোট ছেলে সামনাসামনি কখনো বলা হয় না সেটা হচ্ছে যে আমি আমার আম্মাকে খুবই পছন্দ করি আমি রেজের মাধ্যমে বলতে চাই যে আম্মা আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি রিসেন্টলি আমি আপনাকে হয়তো বা খুব একটা সব দিয়েছি যে কোনো একটা কারণে ওইটা আসলে ইন্টারনেশনালি কিছুই ছিল না আমি আপনাকে ভালোবাসি এতটুকু মনে রাখবেন প্লাস আমার ভাইয়া আমার বাবা ওনারা আমাকে অনেক পছন্দ করেন ওনাদেরকে ভালোবাসি বাট স্পেশালি আমার মা ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আশা করছি যে আপনার আন্টি এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন আমি অর্ণব আমাকে এস এম এস করছেন এস এম এস করছেন আরিফ এছাড়াও এস এম এস করছেন রংপুর বয় রাজীব মানিকগঞ্জ থেকে ইফতেখার আমাকে এস এম এস করছেন এছাড়াও আমাকে এস এম এস করছেন রিয়াজ এস এম এস করেছেন ইমন এছাড়াও এস এম এস করছেন আমাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্নরি কিন্নরি এস এম এস করছেন শিশির আমাকে এস এম এস করছেন রেখা এস এম এস করছেন সবুজ সুপ্ত মেহেদি সহ আরও অনেকে অনেকের এস এম এস পড়তে পারলাম আমার রিয়েলি সরি ফর দ্যাট বাট আজকে একটা ওয়ান্ডারফুল শো হলো শুধুমাত্র আমাদের যে সমস্ত গেস্ট ছিলেন তাদের জন্য এবং এবং সেই গেস্টদেরকে আরো একবার থ্যাংক জানাচ্ছি ইনফ্যাক্ট তারা এত কষ্ট করে আসেন স্টুডিওতে আমাদের বলা মাত্র এবং কোনো কিছুর বিনিময় না তো থ্যাংক ইউ তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ এই কারণে আর যারা আমাদের স্টুডিওতে এভাবে আসতে চান এবং আমাদের সাথে আমাদের কাছ থেকে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে থ্যাংকস নিয়ে আবার ফেরত যেতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইমেলের মাধ্যমে লিখে ফেলুন ভূত এফ এম এট দ্য ডট এফ এম এই অ্যাড্রেসটি এবং আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার সহ আপনার ইমেলটি পাঠিয়ে দিন যদি আপনার ঘটনা সিলেক্টেড হয় তাহলে ডেফিনেটলি আপনি আমাদের কাছ থেকে কল পাবেন এতক্ষণ শুনছিলেন ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল বাট কিছু কিছু মানুষ থেকেই যায় যারা হয়তো কোনো কারণে পারিবারিক কোনো সমস্যা বা বিভিন্ন সমস্যার কারণে হয়তো শুনতে পারেন না বা অনেকে আবার চান যে এই শোটা আরও একবার শুনতে মানে বেশ ভালো লেগেছিল কোনো একটা ঘটনা বা কিছু একটা আরও একবার শুনতে অনেকেই চান এরকম প্রচুর ইমেল আমরা পাই সেই ইমেলগুলোর প্রেক্ষিতেই বলছি যে আমরা এয়ারটেলের মাধ্যমেই আমরা আপনাদেরকে সেই সুযোগটা করে দিতে পারবো এয়ারটেল এম রেডিও এখান থেকে আপনি আবারও এই শোটা শুনতে পারবেন এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার এয়ারটেল নাম্বার থেকে ডায়াল করতে হবে ফোর এবং সিলেক্ট করতে হবে যে চ্যানেলটি সেটা হচ্ছে চ্যানেল নাম্বার টোয়েন্টি এবং আপনি আপনার এয়ারটেল কানেকশন থেকে ফোর জিরো ফোর জিরো ডায়াল করে টোয়েন্টি টু এই চ্যানেলটি সিলেক্ট করলে এই শোটি ভূত এফ এম এর এই শোটি আবারও শুনতে পারবেন সুতরাং মিস করে আর কোনো ভয় নেই কোনো চান্স নেই ভূত এফ এম হন্টেড বাই এয়ারটেল আজকে এখানকার মতো এখনকার মতো এখানেই শেষ করছি আবারও কথা হবে আগামী শুক্রবার সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুন থাকুন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তিতেই থাকুন টাটা